అందరికీ నమస్కారం అండి ఆ ఈ వారం ఈ శనివారం మనం ప్రసంగించబోయే టాపిక్ పెట్టుబడుల బడి అదే మనం వినబోయే ప్రసంగం పెట్టుబడుల బడి ఆ దీన్ని మనకి అలోక్నంద ప్రసాద్ గారు ప్రసంగిస్తున్నారు ఈ వారం ఆ అలోక్ గారు ఆ స్వస్థలం కర్నూలు వారిది వారు కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు పన్నెండేళ్ల పాటు బెంగళూరు లోను కొన్ని ఏరియాల్లోనూ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేశారు ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేశారు రెండు వేల పదహారు నుండి వారి ఆ కొన్ని విషయాల వల్ల సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ అయితే రెండు వేల ఏడు నుంచే ఆయనకి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అయితే ప్రొఫెషనల్ తో కాకుండా ఆయన సొంతంగా ప్రయత్నించడం వల్ల సహజంగానే ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నారు అలాగే బీమా పొదుపు లాంటి మౌలిక ఆర్థిక విషయాలు కూడా ఆయన సొంతంగా నేర్చుకున్నారు ఆ ఇక రెండు వేల పదిహేను నుండి ట్రేడింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీటిల్లో ఆ ఆయన తన నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టారు తర్వాత తెలుగు కూర మొదలైనప్పటి నుంచి ఆ ఆయన వివిధ సమాధానాలతో అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తూనే ఉన్నా కూడా ఆ తర్వాత వేదికలు మొదలైన తర్వాత వారు మొదలు పెట్టిన పెట్టుబడుల బడి అనే వేదిక ఎంతో మందికి ఆర్థిక విషయాల్లో ఆ ఒక దిక్సూచిగా నిలబడిందని చెప్పచ్చు ఆ ఎన్నో మంచి అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేయాలి దగ్గర నుంచి ఇరవై ఏళ్ల వయసు దగ్గర మొదలైన ఇరవై ఏళ్ల వయసులో ఉండే పిల్ల కుర్రాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆడపిల్లల దగ్గర నుంచి డెబ్బై ఏళ్ల వరకు ఆ వాళ్ళ పొదుపు ఎలా చేసుకోవాలి మనీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి అనే విషయాలపై ఎన్నో ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పారు అటువంటి అలోక్నంద ప్రసాద్ గారిని మనం ఇవాళ వారి నోటి ద్వారా మనం ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని వినబోతున్నాము ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని తెచ్చుకోబోతున్నాము ఆ సార్ అలోక్ గారు ఫ్లోర్ ఇస్ యువర్స్ థ్యాంక్ యూ మీనా గారు నేను చెప్పాలనుకున్నవన్నీ మీరే చెప్పేశారు సో కాకపోతే ముందు మొదలెట్టే ముందు నేను ఒకటి అడుగుతాను సార్ నా నా ఉద్దేశంలో అయితే మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మాకు మొదలు పెడితే మేము కూడా ఆ స్టేజ్ నుంచి ఉన్న ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మేము కూడా ఇన్స్పైర్ అవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఓకే తప్పకుండా అండి అంటే పొరపాట్లు చేసి నేర్చుకోవడం కంటే బెస్ట్ ఇంకోటి లేదంటారు కానీ ఆ వేరొకరి పొరపాట్లు చూసి నేర్చుకోవడం ఇంకా మంచిది కదా సో మీనగారు చెప్పినట్టు మాది స్వస్ కర్నూలు అండి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చదివాను కొన్నాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేశాను రెండు వేల పదహారు తర్వాత ఫుల్ టైం ఫాదర్ గా ఉన్నాను నాకు ఇద్దరు కూతుర్లు ఆ స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా ఇన్వెస్టింగ్ ట్రేడింగ్ అన్నది మొదలు పెట్టాను ఆ సమయంలోనే అంతకు ముందు నుంచి అవగాహన ఉండింది కానీ జ్ఞానం లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే కాస్త అవగాహన ఉండేది ఆ అడపదడప బానే సంపాదించిన ఆ పోగొట్టుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉండింది ఆ అంతకు ముందు జరిగిన కొన్ని అనుభవాలు చెప్పమన్నారు కాబట్టి నా నా నేను చేసిన పనులు చెప్తాను నాకు ఈ బీమా అంటే ఏంటో తెలియదు ఉద్యోగం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆ అసలు బీమా అనేది ఏంటి వాహన బీమా ఆరోగ్య బీమా జీవిత బీమా ఇలా ఉంటాయన్న విషయం కూడా ఆ కనీస జ్ఞానం కూడా లేదు నాకు అప్పుడు ఆ దానివల్ల ఏమైందంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది దా ఆ తరువాత బీమా అనేది ఉంది అని కూడా తెలుసుకోకుండా సొంతంగా డబ్బులు కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది సో అలాగే బాగా దెబ్బ తిన్న తర్వాత తెలిసింది అనమాట ఇలా బీమా అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది ఆప్షన్ కాదు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తికి జీవిత బీమా ఒకటి ఆరోగ్య బీమా ఒకటి వాహనాలు ఉంటే వాహనానికి బీమా అది ఎలాగు మ్యాండేటరీ చేశారు కానీ చాలా మందికి జీవిత బీమా మ్యాండేటరీ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ అనుకుంటారు కానీ దానికంటే ఇదే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అది ఒకటి తర్వాత ఇక జనరల్ గా ఆ కొన్ని లక్ష్యాలు ఉంటాయి కదా ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చేయాలి ఏం సంపాదించాలి ఎలా సంపాదించాలి ఆ ఇలాంటి విషయాల్లో అసలు అవగాహన ఉండేది కాదు ఆ ఏదో ఆఫీస్ లో పక్కన వాళ్ళు ఏదో చెప్పారని చెప్పి ఏవో షేర్లు కొనడము వాళ్ళు చెప్పారని అమ్మేయడము ఇలా చేసే చేయడం ఇలా చేసేవాడిని 
ఆ తరువాత రెండు వేల పది పదహారులోనే కొంచెం సీరియస్ గా నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను బాగా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ పట్టింది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అని టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అని చాలా రెండు రకాలు ఉంటాయి వాటిని నేర్చుకోవడానికి బాగా కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అంతవరకు తెలియని విషయాలు అవి ఆ రెండు నేర్చుకున్న తర్వాత రెండింటిని కలిపి వాడడం ఎప్పుడైతే మొదలైందో అప్పుడు నాకు అదేదో ఎపిఫనీ అంటారు కదా అది అది అనేది వచ్చింది అనమాట ఆ తరువాత పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ మన దృక్పథం కూడా పాజిటివ్ గా మారిపోతుంది అంటారు కదా అలా మారింది అనమాట సో ఆ అనుభవాలనే ఆ ఇంకా నలుగురితో పంచుకోవాలని చెప్పి నేను తెలుగు కొరలో రాయడం మొదలు పెట్టాను అలాగే చాలా మంది అడిగే సందేహాలు ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే వారు అంటే నేను రాసిన విషయాలు వాళ్ళకి వారికి ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పినప్పుడు ఎంతో సంతృప్తి కలిగేది అలా ఇప్పుడు మన దాసభాషితం వారు ఈ ఆర్థిక ఆరోగ్యం గురించి ఇలా సమావేశం అని చెప్పినప్పుడు నేను అంటే నేను మొదట వేసుకున్న ప్రశ్న నా అర్హత ఏమిటి అని నాకు తెలిసి అభ్యాసం అనుభవం ఆలోచన ఈ మూడే అండి అభ్యాసం అనుభవం అయితే బాగానే వచ్చేసాయి ఫలితాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి నాకు వ్యక్తిగతంగా కొంతమంది ఆత్మీయులు అయ్యారు కూడా ఈ ప్రయాణంలో ఇంకా ఆలోచన అంటారా దాని గురించి కూడా నేను చెప్తాను బట్ మరి ఏదో పాఠం చెప్పడంలా కాకుండా ఏదో కొన్ని స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను మరి ఎక్కువ లేవులేండి ఆ స్లైడ్స్ మాత్రం చూపిస్తాను కాకపోతే ఈ ఈ టాపిక్ గురించి మనం ఇది చాలా పర్సనల్ టాపిక్ కాబట్టి ఎవరికి వారి జీవితానికి తగినట్టు అన్వయించుకోవడం ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిందే సో దానికి అనుగుణంగా మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం అంతకుముందు అంటే నా ఆలో నా ఆలోచన ఏంటి ఇది అన్నది నేను పంచుకుంటాను రామ్ గారు నేను షేర్ చేయొచ్చు అన్నది ఒక్క సెకండ్ అండి అనూప్ గారు సిద్ధబడే ఎంతమంది స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు కొంచెం చేతులు లేపి చూపిస్తారా ఒకటి రెండు రెండు చేతులు కనిపిస్తున్నాయి ఒక మూడు మీరు చాలా తక్కువ మందేనండి అలో గారు మీరు చెప్పేది చాలా వరకు ప్రాథమిక పాఠశాలలోని చాలా మంది ఉన్నారు నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతానండి నాకు ఇది షేర్ ఆప్షన్ చూపించట్లేదు జస్ట్ వన్ సెకండ్ నేనైతే ఇంకా ప్రీ స్కూల్ లోనే ఉన్నాను సార్ ఖర్చు పెట్టడంలోనే ఉన్నాం గానీ దాచుకోవడంలో లేవు మీరు పోలెట్ సంపాదించారు సార్ అనుభవాలు
నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి కనిపిస్తుందండి ఓకే సో నా అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు నా ఆలోచన ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా నాకు నాకు ఎంతో నచ్చిన కొటేషన్ ఒకటి ఉందండి హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వర్స్ట్ అని సో ఆ రెండింటికి కూడా ముఖ్యంగా అవసరమైనది సముచిత అవగాహన సో ఆ అవగాహన పెంపొందించేందుకు ఒక ప్రయత్నం ఇది నిన్న కిరణ్ గారు మన దాసభాషితం కూటమిలో చెప్పినట్టు ఫర్ ఫార్ టూ లాంగ్ వీ హ్యావ్ కాంప్లికేటెడ్ వేదాంత అన్నట్టు ఫర్ ఫార్ టూ లాంగ్ వీ హ్యావ్ కాంప్లికేటెడ్ ఫైనాన్స్ ఆల్సో సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ అని నా చిన్న ప్రయత్నం అనమాట అలాగే ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే కూరాలో కూడా ఒక వేదిక సృష్టించడం అది అనుకోలేదు అంతమందికి చేరువ అవుతుందని కూడా సో ముఖ్యంగా ఆలోచన అది ఇక నా అభ్యాసం అనుభవం అనేది చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇంకా వీలు కుదిరినప్పుడు అంతకంటే ముందు మనం ప్రతి అంటే అందరికి అధిక శాతం జనాలకి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయండి ఈ ఆర్థికం అనే విషయానికి వచ్చేసరికి వాటిలో కొన్ని మాత్రమే నేను చెప్పడానికి చెప్పాలనుకున్నాను ఒకటి వచ్చేసి ఆదాయం ఉన్నవారికే ఆర్థిక జ్ఞానం అవసరం అంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు భర్త ఉద్యోగం చేసుకుంటూ భార్య ఇల్లు చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు భర్తకు మాత్రమే ఆర్థిక జ్ఞానం సరిపోతుంది అని చాలా మంది అనుకుంటారు అది చాలా పెద్ద అపోహ అది గాడ్ ఫర్ బిడ్ రేపు ఏదైనా జరగడా జరిగి జరిగితే వారికి తగిన ఆర్థిక జ్ఞానం ఉంటేనే కుటుంబాన్ని ఇక్కట్లు లేకుండా చూసుకోవడం కానీ ఈదడం కానీ చేయగలరు ఎలాగూ ఎమోషనల్ గా ఆ అది ఉంటుంది కానీ అట్లీస్ట్ అంటే ఈ మాత్రం అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అందరికీ అని పెట్టుబడి అంటే పన్ను పోటును తప్పించుకునే మార్గం అని చాలా మంది అనుకుంటారు అందుకనే చాలా మంది చూస్తే మనకు ఫోన్ లకు కూడా మెసేజ్లు మార్చిలోనే వస్తుంటాయండి మీరు ట్యాక్స్ సేవ్ చేసారా ఇందులో పెట్టండి ఈ పాలసీ తీసుకోండి అని కానీ పెట్టుబడి అంటే పన్ను పోటును తప్పించుకునే మార్గం మాత్రమే కాదు అది జస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే మన సంపాదన అనేది సంపద సృష్టి వైపు మళ్ళించడమే పెట్టుబడి బీమా కూడా ఒక పెట్టుబడి సాధనమే అని చాలా మంది అనుకుంటుంటారు అది కూడా చాలా పెద్ద అపోహ బీమా పెట్టుబడి కాదు రెండు వేరు 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 వేరుగానే చూడాలి అలాగే ఆచరించాలి అది జీవిత బీమా అయినా సరే ఆరోగ్య బీమా అయినా సరే ఏదైనా సరే ఇంకొకటి ఆదాయ అంటే చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు నేను నాది నా సంపాదన స్లాబ్ లో లేదు మినిమం ఉంది నేను ట్యాక్స్ ఏం కట్టలేదు కాబట్టి ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలని అవసరం లేదు కదా ఎందుకు చేయాలి అని ఆ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ చట్టపరంగా లేదు అవసరం లేదు కానీ చేస్తే మనకి ఆ కొన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు అంటే నేను చూసిన కేసెస్ లో ఏంటంటే వీసా అప్లికేషన్ అప్పుడు కానీ ఆ లేదా రేపు ఏదైనా అవసరం వచ్చి మీరు మీకు మీరుగా లోన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కానీ ఐటీ రిటర్న్స్ అనేవి జీరో రిటర్న్స్ ఉన్నా సరే ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా అక్కరకు వస్తాయి అవి ఇక నేను అతి ఎక్కువగా వినేది స్టాక్ మార్కెట్ అంటే జూదం ఇంత ఇది కూడా పెద్ద అపోహ తరువాత నా నా ఉద్దేశంలో చా అందరూ ఒక వ్యక్తి తను తాను ప్రశ్నించుకోవాల్సినవి ఐదు ప్రశ్నలు ఉంటాయండి ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అవి ఏమిటంటే ఈ కనీసం కనీసం ఐదు నా వార్షిక ఆదాయానికి కనీసం పది రేట్లు కవరేజ్తో బీమా పాలసీ ఉందా జీవిత బీమా అది ఒకటి నా కుటుంబానికి కనీసం పదిహేను లక్షల కవరేజ్తో ఆరోగ్య బీమా ఉందా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి నా ఖాతాలు పెట్టుబడులన్నిటికీ నామినీ నమోదు చేశానా తర్వాత నా ఆస్తులు అప్పుల వివరాలతో వీలునామా ఉందా వీలునామా రిజిస్టర్ కాకపోయినా కనీసం వాటి చిట్ట అయినా ఎవరికైనా నమ్మకస్తుల దగ్గర ఉందా నా జీవిత లక్ష్యాలపై నాకు స్పష్టత ఉందా ఈ ఇవి అంటే రెండు వేల పదహారు తర్వాత నన్ను నేను వేసుకున్న ప్రశ్నలు ఇవి చాలా మందికి ఉపయుక్తం అవుతాయని నేను ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఇక ముఖ్యంగా 
చాలా మంది తెలిసో తెలియకో ఇగ్నోర్ చేసేది బీమా జీవిత బీమా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి ముఖ్యంగా సంపాదన ఉంటే తప్ప ఖచ్చితంగా ఉండాలి అందులో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయండి యూలిప్ అని ఏదేదో పాలసీలు అని చెప్తా ఉంటారు ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కాదు జీవిత బీమా అంటే టర్మ్ పాలసీ మాత్రమే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే జీవిత బీమా అసలైన జీవిత బీమా అది కూడా దాని కవరేజ్ ఎంత ఉండాలి అని కూడా చాలా మంది అడుగుతారు సాధారణంగా ఏంటంటే బీమా అనేది ఏంటి దురదృష్టవశాత్తు ఏదైనా మనకి ఏమైనా జరిగితే నా కుటుంబానికి ఆర్థిక పరంగా ఇక్కట్లు ఉండకూడదు అని తీసుకునే ఒక ముందు జాగ్రత్త కాబట్టి నా సంపాదన హఠాత్తుగా ఆగిపోతే కనీసం ఇప్పటికి ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో కనీసం ఒక పదేళ్ళైనా నా కుటుంబం ఇక్కట్లు పడకూడదు అని ఆ కవరేజ్ తో తీసుకునేది బీమా కాబట్టి అంత కవరేజ్ ఇచ్చేది టర్మ్ పాలసీ మాత్రమే కాబట్టి టర్మ్ పాలసీనే సరైన జీవిత బీమా ప్రతి ఒక్కరికి సంపాదన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉండవలసిన పాలసీ టర్మ్ పాలసీ ఆ ఇక ఆరోగ్య బీమా కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ చాలా మంది అడుగుతారు ఆన్లైన్ లో చాలా తక్కువగా ఉంది తీసుకోవచ్చు కదా అని తీసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లో తక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మధ్యలో ఏజెంట్లు ఉండరు కమిషన్ ఉండదు కాబట్టి ఆన్లైన్ లో ప్రీమియం తక్కువ ఉంటుంది జీవిత బీమా అయినా ఆరోగ్య బీమా అయినా కానీ ఆ ముఖ్యంగా చిన్న ఊర్లు చిన్న పట్టణాల్లో ఏమవుతుంది అంటే చాలా మందికి ఆ ఉదాహరణకు ఆరోగ్య బీమా తీసుకుంటే ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉండి వారు ఆ బీమా ఆ క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని తెలియక అలా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఆ వారు వాళ్ళు వారి స్థానికంగా వారికి తెలిసిన ఎవరైనా ఏజెంట్ల వద్ద తీసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే ఇలాంటి క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వారు సహాయం చేస్తారు అలాంటప్పుడు వారి ద్వారా తీసుకోవడం కూడా పర్వాలేదు కానీ బీమా అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి తీసుకోవాలి ఇక తరువాత చా నన్ను అడిగేవి ఏంటంటే ఏం ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఆ పెట్టుబడి అయినా ఏ పొదుపైన మదుపైన అనేది సో నా నాకు అనిపించేది నేను నేను చేసింది ఏంటి అంటే రెండు రకాలుగా నా లక్ష్యాలని వర్గీకరించుకొని ఒకటి స్వల్పకాలిక అంటే మూడేండ్లు అంతకంటే తక్కువలో అవసరమైనవి ఆ అంతకంటే ఎక్కువ సమయంలో ఉన్నవి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు అంటే ఉదాహరణలు ఇవి జస్ట్ ఉదాహరణలు మాత్రమే స్వల్పకాలిక లక్ష్యాల కంటే పెళ్లి నగలు లేదా కారు విహారయాత్రలు లేదా అత్యవసర నిధి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు అంటే ఇల్లు పిల్లల చదువులు వారి పెళ్ళిళ్ళు ఆ వ్యాపారం లేదా నా రిటైర్మెంట్ జీవితం ఇవి ముఖ్యంగా ఆ ఇంతకంటే ఇంకా వేరే కూడా ఉండొచ్చు వ్యక్తిగతంగా బట్ కనీసం ఇవైతే ఉంటాయి కాబట్టి వాటి అనుగుణంగా ప్రణాళిక వేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మాత్రం ఆ లక్ష్యాలు మనం ఒక చోట రాసుకుంటే ఆ బాగుంటుంది ఇక ఈ లక్ష్యాలు అనేవి స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత వాటికి ఏం చేయాలి అనేది తదుపరి ఇది కాబట్టి స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలకి ఏం చేయాలి ఎక్కడ పెట్టాలి పెట్టుబడులు ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది ఆ కాబట్టి ఆ వాటికి మార్గాలు ఏంటంటే ఆ ఇవి మాత్రమే అని కాదు కానీ నా అనుభవంలో ఆ లక్ష్యాలకు ఇవి అత్యుత్తమ మార్గాలు ఆ స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలకైతే లిక్విడ్ లేదా డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఆ ప్రభుత్వ బాండ్లు లేదా టీ బిల్స్ ఆ చిట్ ఫండ్స్ చాలా మంది అడుగుతుంటారు చిట్ ఫండ్స్ అని నిజంగా మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం వరకు నాకు కూడా పెద్దగా తెలియదు చిట్ ఫండ్ గురించి కానీ ఆ చిట్ ఫండ్స్ గురించి కూడా చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఆ నాకు కూలంకుశంగా తెలియదు అయితే ఆ నేను నా భార్య నుంచి నేర్చుకున్న ముఖ్యమైన ఆర్థిక అంశం చిట్ ఫండ్ సో తను చాలా మటుకు ఆ చిట్ ఫండ్ లోనే ఆ తను సేవ్ చేసేది మా స్వల్పకాలిక అవసరాలు ఆ ఇక దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకైతే ఆ ఉపయుక్తమైనవి ఇండెక్స్ ఫండ్లు ఆ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు వాటిలో పలు రకాలు ఉంటాయి ఆ మరీ వివరాలకు వెళ్ళట్లేదు నేను ఆ బంగారం దీర్ఘకాలానికి బంగారంలో పెట్టుబడి కేవలం సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్లు మాత్రమే చేయాలి అది పలు రకాలుగా ఉపయోగం అది ఒకటి ఏంటంటే 
మనకి ప్రభుత్వ హామీ ఉంటుంది ఏటా రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వడ్డీ వస్తుంది ప్రభుత్వం నుంచి తర్వాత ఎనిమిదేళ్ళు మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఉంటుంది అంతవరకు పెట్టుకుంటే పన్ను ఉండదు ఎలాంటి పన్ను కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీర్ఘకాలానికి బంగారం లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్న వారికి సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అనేవి చాలా ఉపయుక్తం ఇక అందరికి తెలిసినవి ఖచ్చితంగా ఉండవలసినవి పిపిఎఫ్ లేదా ఈపీఎఫ్ ఈపీఎఫ్ ఎన్పిఎఫ్ ఎన్పిఎస్ కూడా మంచి ఆప్షన్ ఉద్యోగులు అందరూ పరిగణించవలసింది కాబట్టి స్వల్పకాలిక దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకి ఇవి మంచి మార్గాలు పెట్టుబడికి అలోక్ గారు పిపిఎఫ్ అంటే పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అండి మనం స్వతహాగా ప్రభుత్వ బ్యాంకు లో ఎక్కడైనా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పిపిఎఫ్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి ఏటా కనీసం వెయ్యి రూపాయలు గరిష్టంగా లక్షన్నర ఏమో ఉండాలి అది మదుపు చేసుకుంటూ పోవచ్చు వాటికి పదిహేను ఏండ్లు కనీస లాకిన్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈపీఎఫ్ అంటే ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే మన ఉద్యోగస్తులకు వారి ఎంప్లాయర్ అంటే వారి సంస్థ వారే ఒక ఈపీఎఫ్ ఖాతా ఓపెన్ చేసి మన తరఫున వారి తరఫున నెల నెల కొంచెం మొత్తం అందులో పెడతారు సో పిపిఎఫ్ ఈపీఎఫ్ ఎన్పిఎస్ వచ్చేసి మరి భారత ప్రభుత్వం మారిది నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అని అంతకు ముందు కేవలం ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే ఉండేది రెండు వేల పదహారులో అనుకుంటా నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు అందరికి అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఎన్పిఎస్ అనేది సో రిటైర్మెంట్ కోసము ఈ పిపిఎఫ్ ఈపిఎఫ్ లేదా ఎన్పిఎస్ అనేది ఒక మంచి మార్గం ఇక వీటికి ఈ పెట్టుబడులకు ఏం చేయాలి అంటే దానికి అవసరమైన సాధనాలు ఏంటంటే కనీసం డిమాట్ ఖాతా ఉండాలి మ్యూచువల్ ఫండ్లు కానీ టీ బిల్స్ కానీ ప్రభుత్వ బాండ్లు కానీ సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కానీ వీటన్నిటికీ కోసం కావాల్సింది డిమాట్ ఖాతా ఈ ఇప్పట్లో ఇంతకు ముందు ఇన్ని ఎంపికలు లేవు కానీ ఇప్పుడు జరోదా వంటి వారు అన్ని వీటన్నిట్లో పెట్టుబడులు సరళంగా చేయడానికి చాలా అంటే ఒక అప్లికేషన్ షూట్ లాగా తయారు చేశారు కాబట్టి అంటే ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను జరోదాలో ఒక డిమాట్ ఖాతా ఓపెన్ చేసుకుంటే మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టచ్చు స్టాక్స్ లో పెట్టచ్చు సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఐపీఓలో అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రభుత్వ బాండ్లు టీ బిల్స్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అన్ని అన్ని చేయొచ్చు అనమాట ఒక్క ఖాతా నుంచి కాబట్టి కనీసం డిమాట్ ఖాతా ఉండాలి నంబర్ టూ వచ్చేసి క్రమశిక్షణ చాలా మందికి చాలా డౌట్ ఉండేది ఏంటి అంటే సిప్ సిప్ అని అడుగుతూ ఉంటారు సో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటారు సాధారణంగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దీర్ఘకాలానికి అది కూడా ఖచ్చితంగా సిప్ అంటే క్రమానుగత పెట్టుబడి నెల నెల కొంత మొత్తం ఖచ్చితంగా పెట్టేది అలా ఆ మార్గంలో సిప్ మార్గంలో పెట్టుబడి పెడితేనే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో అత్యుత్తమ రాబడి అందుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఏదో మార్కెట్ పడిందని పలానా టైంలో కొంచెము లేదా తర్వాత మరి కొంచెము బాగా పెరిగిపోతుందని ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ లో కొంచెము ఇలా పెట్టడం అంత మంచిది కాదు అది నిజం చెప్పాలంటే అది జూదము కాబట్టి ఇలాంటి లక్ష్యాలకు ఖచ్చితంగా నెల నెల సిప్ లో పెట్టడం పెట్టవలసిన క్రమశిక్షణ ఉండడం ముఖ్యము ఇంకొక మరొకటి ఏంటంటే సరైన అంచనా నేను అంటే నన్ను చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇలా నాకు ఇంత పెట్టుబడి పెట్టగలను నే నాకు నా దగ్గర ఒక మూడు లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి నెల నెల ముప్పై వేలు కావాలి అని అడుగుతారు అది అసాధ్యం అండి సరైన అంచనా ఉండాలి అంచనా ఏంటి అంటే మన మూలధనంపై మనం ఎంత రాబడిని ఆశించవచ్చు ఆ అంచనా ఏంటి సాధారణంగా మనకు అందరికీ తెలిసినది ఎఫ్డి ఎఫ్డికి అంటే అది అటు ఇటు అవుతున్నా అటు ఇటుగా ఆరు శాతం నుంచి ఆరు శాతం ఉంటుంది ఎఫ్డిలో వచ్చే రాబడి అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చేది ఏదైనా ఎంత ఎక్కువ ఆ రాబడి ఎంత ఎక్కువ వస్తా ఉంటే ఆ మనకు ఉండవలసిన అవగాహన అంత ఎక్కువగా ఉండాలి వాటి గురించి ఆ ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బు పెట్టండి అంటా ఉంటారు 
మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏదైనా ఎంచుకొని పెట్టగలిగితే సగటున పన్నెండు నుండి పదమూడు శాతం ఏటా అనేది సాధ్యం ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్ నంబర్స్ నేను కాబట్టి ఏటా పన్నెండు శాతం అంటే నెలకు ఒక శాతం అలాంటప్పుడు నేను మూడు లక్షల డబ్బుతో నెల నెల ముప్పై వేలు సంపాదించాలి అంటే కుదరదు జరగదు ఎప్పుడైనా మార్కెట్ బాగుండో ఎవరో చెప్పారనో వారి ద్వారా ఒక్కసారి జరిగితే జరగచ్చు మహా అయితే రెండు సార్లు రావచ్చు కానీ మూడోసారి నాలుగోసారి డబ్బు మొత్తం పోతుంది ఇది మాత్రం గ్యారంటీ కాబట్టి సరైన అంచనాలు ఉంటే అత్యాశ ఉండదు అత్యాశ ఉండనంత ఉండకపోవడం మన పెట్టుబడులకు చాలా ముఖ్యం సరైన అంచనా ఉండాలి మనకు మన పెట్టుబడి మీద ఎంత రాబడి కరెక్ట్గా కరెక్ట్ నేను అత్యాశకు వెళ్తున్నానా ఏమిటి అన్నది సరైన అంచనాకు ఇది ముఖ్యం ఇక అభ్యాసం అనుభవం అనేది ప్రతి వ్యక్తి తను అంటే స్వతహాగా ఆ అంచనాను బట్టి సొంతంగా సమయము శ్రమ పెట్టి చేయవలసినవి నాకు ఏటా పన్నెండు శాతం కావాలి అంటే వేరే మార్గాల ద్వారా రాదు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్ కానివ్వండి టీ బిల్స్ కానివ్వండి సావరెన్ గోల్డ్ బాల్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి సొంతంగా నేర్చుకునే పెట్టాలి లేదంటే పెట్టవద్దు ఎవ్వరు చెప్పినా పెట్టవద్దు ఇంక్లూడింగ్ మీ డబ్బు మీది బాధ్యత కూడా మీది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సొంతంగా నేర్చుకొని పెట్టడమే అత్యుత్తమం ఇక సమయం ఏంటి అంటే ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలి పెట్టుబడి అంటారు దీనికి సార్వజనికంగా చెప్పడం కుదరదు కానీ ఎంత త్వరగా మొదలైతే మొదలు పెడితే అంత మంచిది ఉద్యోగం లేదా సంపాదన మొదలైన వెంటనే మొదలు పెడితే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను అంత తేలికగా చేరుకోవచ్చు ఎందుకంటే కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది వినే ఉంటారు కాంపౌండింగ్ ఈజ్ ద ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అది మనం తీసుకునే అప్పుల విషయంలో మాత్రమే కాదు మనం సంపాదించగల దీని విషయంలో కూడా నిజమే ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా పెట్టుబడులు అనేది మొదలు పెడితే చాలా మంచిది మన ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ ఆ కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ కి ఇంకా పిల్లల చదువులు ఇలాంటి విషయాలకి సంపాదన మొదలైన వెంటనే పెట్టుబడి పెట్టడం అత్యుత్తమం ఇది యాక్చువల్ నిజానికి ఈ స్లైడ్ నిన్న రాత్రి ఆఖరణ పెట్టినట్టున్నా అండి చాలా మందికి అంటే తెలియసో తెలియకో ఇగ్నోర్ చేసేది ఏంటంటే ద్రవ్యోల్ బనం ఇన్ఫ్లేషన్ మన పెట్టుబడులు లేదా మన సంపాదన అన్నిటి మీద డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను చాలా ఎఫెక్ట్ పడేది ద్రవ్యోల్ బనం వల్లనే అసలు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అంటే టూకీగా వ్యవస్థలో ధరల పెరుగుదలను ద్రవ్యోల్ బనం అంటారు హిస్టారికల్ గా చూసుకుంటే మన దేశంలో సగటు ద్రవ్యోల్ బనం ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంది ఉండింది ప్రస్తుతం గత ఏడాది రెండేళ్ల నుంచి ఆరు ఆరు శాతంకి అటు ఇటుగా ఉంది అంటే మన వద్ద ఉన్న వంద రూపాయలు ఒక ఏడాది తరువాత తొంభై నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది దాని పవర్ అంత తగ్గిపోతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే అదే ముఖ్యంగా బేసిక్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది అది కాబట్టి ఈ పెట్టుబడుల విషయంలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం పెట్టే పెట్టుబడుల నుంచి మన రాబడి కనీసం ఇన్ఫ్లేషన్ ను మించి వచ్చేలా ఉంటే మన దీర్ఘకాలిక సంపదకు చాలా మంచిది ఇప్పుడు సగటున ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉండింది కాబట్టి కనీసం ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చే సాధనాల్లో పెడితే మనకు దీర్ఘకాలికంగా సంపద వృద్ధి జరుగుతుంది లేదంటే మనకు ఆ ఈ పన్ను ఈ కమిషన్లు వీటిని వీటిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మనం ఉదాహరణకు ఎఫ్డిలో పెట్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అని ఎఫ్డిలో పెట్టామంటే ఆల్ అప్పటికే అది ఇన్ఫ్లేషన్ కంటే ఎక్కువ రాబడి ఇవ్వట్లేదు పైనుంచి ఆ ఎఫ్డి బ్రేక్ చేసినప్పుడు మనం కట్టవలసిన పన్ను వగైరాలన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటే మనం యాక్చువల్గా డబ్బు కోల్పోతున్నాం మనం సంపాదించింది ఏమీ లేదు కాబట్టే 
ఈ ద్రవ్య కనీసం ద్రవ్యోల్బణాన్ని కంటే ఎక్కువ వృద్ధి ఇవ్వగల మార్గాలను మనం వెతుక్కోవాల్సిందే ఇది ఆప్షన్ అయితే కాదు కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిన విషయము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఇక ఇది ఆఖరు స్లైడ్ అండి నేను అంటే నాకు స్వతహాగా నా అవగాహన అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడినవి ఈ రెండు పుస్తకాలు ఉన్నాయి డే టు డే ఎకనామిక్స్ ఒకటి వై ఐఆమ్ పేయింగ్ మోర్ అని సతీష్ దివోధర్ గారు అని ఐఏఎం సిరీస్లో పబ్లిష్ అయ్యాయి ఇవి ఇవి చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి నాకు తర్వాత అందరికీ అందుబాటులో ఉండే మిగతావి జరోదా వర్సిటీ ఒకటి వారు యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి ఫిన్ షార్ట్స్ అని చాలా టూకీగా ఆర్థిక విషయాలు వార్తలను అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా సరళంగా రాస్తారు ఫిన్ షార్ట్స్ ఒకటి సఫల్ నివేశక్ అని ఒకరు ఉన్నారు ఇవి ఇంకా అవి కాకుండా కూరలో పెట్టుబడుల పడి ఒకటి సో ఇవి కొన్ని సిఫార్సులు చెప్ చెప్పాలనుకున్నాను అదే అండి అంతే సో నేను ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్న విషయాలు ఇవి ఈ తర్వాత ఇంకా ప్రశ్నలు జవాబులు ఉంటే నాకు తెలిసిన వాటిలో మీ సందేహాలకు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ముందు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాను అవి అడుగుతానండి ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కొంతమంది ఫైనాన్స్ చెప్పే వాళ్ళు ఈ యూట్యూబ్ లోను ఇన్స్టాగ్రామ్ లోను వాళ్ళు చెప్పే వాళ్ళు చెప్తుంటే విన్నది ఏంటంటే మనం ఈఎంఐ తీసుకొని సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవడం కన్నా ఆ డబ్బులు మనం వేరే చోట ఇన్వెస్ట్ చేసి అది దీంట్లో ఉంటేనే మనకు తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అని విన్నాను నేను దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటండి అంటే వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇలాంటి సలహాలు నచ్చవండి ఎందుకంటే మనం ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి మనం ఉన్న ఊరు ఏంటి మన అంటే మనం ఇల్లు తీసుకున్నామంటే సాధారణంగా మనకు ఆఫీస్కి దగ్గరలో పిల్లల స్కూల్ బడికి దగ్గరలో ఉండేలాగా చూసి తీసుకుంటాం సో ఇవన్నీ తెలియవు వారికి సో అవి తెలియకుండా ఇలా బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం నాకు నచ్చదు ఎందుకంటే సొంత ఇల్లు తీసుకోవడం అనేది అంటే మన దేశంలో ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమోషనల్ డెసిషన్ చాలా మందికి సొంత ఇల్లు అంటే ఒక ఆస్తి అది అపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కావచ్చు కాబట్టి దాని అదొక పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఆఫీస్కి దగ్గరలో పిల్లలకి స్కూల్ స్కూళ్ళకి దగ్గరలో ఉండేలాగా సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలి అంటే ఎక్కువ డబ్బు పెట్టాల్సి రావచ్చు అదే అలాంటప్పుడు అదే ప్రదేశంలో తక్కువ రెంట్కి తీసుకొని ఉండటం మంచిదే ముఖ్యంగా పెద్ద పట్టణాల్లో బెంగళూరు హైదరాబాద్ లాంటి ఊర్లలో మనకి ఆఫీస్కి దగ్గరలో ఉండేలాగా సమయము డబ్బు ఆదా అయ్యేలాగా దగ్గరలో ఉండేటానికి రెంట్కి ఉండడం మంచిదే కానీ అట్ ద సేమ్ టైం దగ్గరలోనే మనము అఫోర్డ్ చేయగలిగిన ధరలో మనకు నచ్చిన ఇల్లు ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవాలి ఎందుకంటే ఒక ఇల్లు మన పేరు మీద ఉంది అన్నప్పుడు మన బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద ఉండే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ పక్కన పెడితే మన ఆత్మవిశ్వాసము మన బాధ్యత మీద ఉండే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ అండి అందుకనే ఎమోషనల్ ఇది అంటారు నేను హౌస్ లోన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళని ప్రత్యక్షంగా చూశాను నేను కూడా అలాగే చేశాను కాబట్టి సో ఆ బాధ్యత అనేది అలా వచ్చినప్పుడు మంచిదే సో నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే మీ మీరున్న ఊరేంటి అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటి అక్కడ అద్దెలు ఎలా ఉన్నాయి లేదా కొనుక్కోవడానికి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి వీటన్నిటిని పరిగణించి తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ అది అవన్నీ చూసుకున్నా కూడా ఒక రకంగా బికాజ్ మనకు భారతీయులకు ఇల్లు అనేది ఒక నాట్ జస్ట్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్ ఎమోషనల్ అసెట్ కూడా కాబట్టి వీలున్నప్పుడు కొనుక్కోవడం మంచిదే ఇంకో ప్రశ్న ఏమిటి అంటే చాలా మంది ఇల్లు స్థలాలు పొలాలు వాటిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఈ స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాటికన్నా కాబట్టి ఏది ఏది హై రిస్క్ ఏది లో రిస్క్ ఇల్లు స్థలాలు పొలాలు అవ లేదంటే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవి రిస్క్ ఓకే చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇంతకు ముందు వరకు నాకు రిస్క్ అంటే ఇలాగే అనిపించేది అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టడం రిస్క్ లేదా ఏదైనా స్థలం కొనుక్కోవడం తక్కువ రిస్క్ అని అనిపించేది 
కానీ రిస్క్ అన్న మాటకు నా నిర్వచనం పూర్తిగా మారిపోయింది నా నా నాకు నా నా ఉద్దేశంలో రిస్క్ అంటే ఏంటి అంటే నా నా లక్ష్యాలు స్వల్పకాలిక కావచ్చు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు కావచ్చు నా లక్ష్యాలు నెరవేరకపోవడం అనేదే రిస్క్ నాకు వాటిని నెరవేర్చే సాధనాలు ఏవైనా నాకు రిస్క్ కాదు అది రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సాధనాల్లో రిస్క్ అనేది ఆ దాన్ని రిస్క్ అని నేను నాకు నాకు సంబంధించిన వరకు నా రిస్క్ ఏంటి అంటే నా పెట్టుబడి ఆ దాని లక్ష్యాన్ని అందుకోకపోవడమే రిస్క్ అందుకు అందుకునేలా చేయడం నా బాధ్యత ఆ కాబట్టి నాకు రియల్ ఎస్టేట్ మీద అవగాహన చాలా తక్కువ ఆ అవగాహన కంటే ప్రతికూలంగా చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే చేతులు కాల్చుకున్నాను కాబట్టి ఆ అలాగే నా స్నే దగ్గర స్నేహితుల్లో చాలా మంది అదే బిజినెస్ లో ఉన్నారు బాగా సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి అవగాహన ఉన్న చోట పెట్టుబడి పెట్టడం తప్పు కాదు రియల్ ఎస్టేట్ లో సంపాదించాలి అంటే ఒక 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 సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అవసరం ఉంటాయి మనకు కాంటాక్ట్స్ కానివ్వండి నెట్వర్క్ కానివ్వండి ఇలాంటివి ఉంటాయి అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకోగల సత్తా ఉన్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా పెట్టచ్చు అందులో ఎక్కువ రిస్క్ ఇందులో తక్కువ రిస్క్ అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మన అవగాహన ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది నా అనుభవం అభ్యాసం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అనేది నాకు నప్పే విషయం కాబట్టి చాలా మంది రియల్ ఎస్టేట్ లో సంపాదిస్తుంటారు నిజమే నేను సంపాదించలేకపోయాను నా అవగాహనకు అది నప్పలేదు ఆ కాబట్టి నేను రియల్ ఎస్టేట్ జోలి జోలికి వెళ్ళాను అందుకనే నేను అది మంచిది కాదు అని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ సో ఇట్ డిజ్ వర్క్ ఫర్ మీ అంతే నాకు నేను ఎక్కువగా అంటే ఐఎమ్ రిజర్వ్ పర్సన్ కాబట్టి ఎక్కువ ఐఎమ్ నాట్ అ సోషల్ పర్సన్ నాకు ఇంట్లో కూర్చొని రోజు ఒక రెండు గంటలు అంటే నా పిల్లలు హోంవర్క్ అంటారు రోజు సాయంత్రం ఒక రెండు గంటలు హోంవర్క్ చేసుకుంటాను తదుపరి ఏమి పెట్టుబడి ఎక్కడ పెట్టాలి ఇవన్నీ నాకు సరిపోతుంది ఆ సో ఎక్కువ టెన్షన్ లేదు అంటే ఆ నేను ఏదో రిస్క్ తీసుకుంటున్నాను అన్న ఆలోచన కూడా రాదు నాకు కాబట్టి నే నా ప్రిఫరెన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ స్టాక్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అది రిస్క్ అని చెప్పడానికి ఉండదు ఆ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఒక ఒక ఒకటి పరిగణించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ లో లిక్విడిటీ తక్కువ అండి ఆ ఎందుకంటే పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు లేదా మనకు అర్జెంట్ గా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఆ డబ్బు తీసుకోవాలి అంటే వెంటనే అమ్ముడుపోకపోవచ్చు మన స్థలం కానీ ఇల్లు కానీ ఎక్కడైతే మనం పెట్టుబడి పెట్టామో అమ్ముడుపోకపోవచ్చు కాబట్టి ఆ దానికి అమ్మాలంటే ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని లిక్విడిటీ అంటారు ఆ లిక్విడిటీ తక్కువ కాబట్టి ఆ అది కూడా పరిగణించాల్సిన విషయం తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఆ దాన్ని ఏమంటారు రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ కానీ లేదంటే ఆడపిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఆ వాటికి గాని అలాగే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కట్టే బిల్డింగ్స్ కి వాటికి కూడా మనం కూడా అందులో స్టాక్స్ తీసుకోవచ్చు ఆ మనం కూడా అందులో రిటర్న్స్ వస్తాయి అని విన్నాను నేను అలా గవర్నమెంట్ లో ఇప్పుడు పెడతాం అండి ఈ ఐదేళ్ళు అయిపోతాయి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ అవన్నీ రద్దు చేస్తే మనకు అంటే మీరు అడిగేది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు టీ బిల్స్ ప్రభుత్వ బాండ్లు అంటాము వాటి గురించే మీరు మీరు చెప్పిండేది ఆ వాటి పరంగా వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం మారిన పార్టీ మారినా కూడా ప్రభుత్వం ఒకటే ఉంటుంది యంత్రాంగం ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి ఏమీ రిస్క్ ఉండదు ప్రభుత్వ హామీ అయితే ఉంటుంది ఆ వాటిలో పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు నిశ్చింతగా పెట్టవచ్చు ప్రభుత్వ హామీ ఉన్నంత వరకు మన పెట్టుబడికి ఏం రిస్క్ రాదు ఆ టీ బిల్స్ కానీ ప్రభుత్వ బాండ్స్ కానీ ఆ ఇక వేరే విషయాలు అంటే ఇప్పుడు సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఇలాంటివి లేదా ఆ పిఎంవైవై అని ఆ సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఉన్నాయి ఆ ఇవి ఆ ప్రస్తుతం వాటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయితే వడ్డీ అయితే బానే బాగా ఇస్తున్నారు ఆ ప్లస్ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే మన మన పోర్ట్ఫోలియోలో భాగంగా అవి కూడా ఉండవచ్చు ఉండాలి కూడా ముఖ్యంగా అంటే ఒక కూతుర్లు ఉన్నారు అంటే సుకన్య సమృద్ధి యోజన తీసుకోవడం మంచిదే ఏడాదికి కొంచెం కొంత అమౌంట్ పెట్టచ్చు నా పోర్ట్ఫోలియో విస్తృతీకరణ అంటే డైవర్సిఫికేషన్ కి అది కూడా సహాయపడుతుంది మొత్తం తీసుకెళ్లి నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ మాత్రమే పెట్టకూడదు కదా నా అవగాహన ఎలా ఉంటుందో దాని ప్రకారం కాబట్టి ఆ పెద్దవాళ్ళు ఆ 
పిఎం వైభవ్ యోజన కానివ్వండి సుకన్య సమృద్ధి సమృద్ధి కానివ్వండి ఖచ్చితంగా పెట్టవచ్చు కానీ మొత్తం అందులోనే పెట్టద్దు అదొకటే పాయింట్ అనమాట పోర్ట్ఫోలియో లో భాగంగా అవి కూడా ఉండాలి గవర్నమెంట్ పథకాలకు ఎప్పటికైనా హామీ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ మా గవర్నమెంట్ మారిపోయినా వీటికి ఏమీ రిస్క్ ఉండదు సార్ మీరు అడుగుతారా సార్ తులసిదాస్ గారు ఇప్పుడు నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెన్షనర్ సార్ సార్ చెప్పండి సార్ నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెన్షనర్ ని ట్యాక్స్ పేయర్ ని కూడా ఇంతకు ముందు సంవత్సరానికి చివరి మూడు నెలలు వసూలు చేసేవాళ్ళు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చిలో కత్తిరీ తీసి చేసేవాళ్ళు వన్ థర్డ్ దగ్గర నుంచి వన్ హాఫ్ వరకు పోయేది ఆ మూడు నెలలు రోదన రోదన అనే మాసాలు అది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుంచి మొన్న జాన్ మొన్న ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఈపెడ్ చేసి మంత్లీ తీసేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్ అనేది ఫైల్ చేయలేదు ఎందుకు ఫైల్ చేయలేదు అంటే మా డ్రాయింగ్ ఆఫీసరే కావాల్సిన క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి నాకు ఎందుకు నా పెన్షన్ తర్వాత ఇంకా వేరే ఆదాయం లేదు నేను డిస్క్లోజ్ చేసి అందుకంటే ఏం లేదు అందుకని వాళ్ళే తంటలు పడుతున్నారు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ రిటర్న్ ఫైల్ చేయనందువల్ల ఏదైనా అపరాధమా ఏదన్నా నేను దోష దోషానికి పాల్పడుతున్నానా ఫైల్ చేస్తే ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందా మనకు అంటే పన్ను స్లాబ్ లో రాకపోతే అంటే పన్ను ఏమీ కట్ట కట్టడం లేదు అంటే రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోయినా ఏం కాదండి చట్టపరంగా విఆర్ నాట్ మ్యాండేటెడ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫైల్ చేయాలని లేదు నా నా ఆదాయము సున్నా పన్ను పరిధిలో ఉంది అంటే నేను రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఫైల్ చేస్తే మంచిది అని ఎందుకు అంటారు అంటే రేపు ఒకవేళ ఏదైనా అవసరం వచ్చి మనం ఏదైనా లోన్కి అప్లై చేసుకున్నా లేదా జనరల్ కొ కొద్ది కొంతమంది వీసాకి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఐటీ రిటర్న్స్ అనేవి అడుగుతుంటారు పెద్దవాళ్ళకి అడగరు లోన్ ఏదైనా అవసరం వచ్చి లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఐటీ రిటర్న్స్ ఉంటే తొందరగా అయిపోతుంది పని అంతకు మించి ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలని ఇదేం లేదు ఒకవేళ పన్ను ఏదైనా కడుతుంటే మాత్రము ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి చేస్తాను చేసిన వల్ల అదనపు అదనపు ప్రయోజనం గురించి లాంటి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నాకు వీసా ఉంది నేను ఇచ్చాను లేదు గుర్తులేదు రిటర్న్ గురించి అడిగారో ఏమన్నా గుర్తులేదు బట్ నాకు వీసా అయితే ఉంది ఓకే ఇటువంటి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఇంకేదన్నా ఊహించని నష్టం కానీ కష్టం కానీ వచ్చే అవకాశం ఊహించనివి సాధారణంగా ఏమి రావండి రాకుండా ఉండాలని ఆశిద్దాము ఎందుకంటే ఒక 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 కేసు చెప్తాను మీకు ఆ నేను చూసిన వ్యక్తి పెద్ద ఆయన రిటైర్ అయ్యారు ఆయనకి అంటే సంవత్సరానికి అద్దెల రూపంలో పెన్షన్ లేదు అద్దెల రూపంలో ఒక రెండు రెండున్నర లక్షల రూపాయలు వచ్చేవి వారు ఒక పదేళ్ళ వరకు పన్ను ఈ ఐటీ రిటర్న్స్ ఏమి ఫైల్ చేయలేదు కాకపోతే ఏమైందంటే వా ఒక స్థలం ఉండేది వారికి వాళ్ళు ఊర్లో ఆ స్థలం దగ్గర నుంచి ఒక ఫ్లైఓవర్ వేస్తున్నారని చెప్పి ఆ విలువ తగ్గిపోతుందని చెప్పి తొందరగా అమ్మేయాలని ట్రై చేశారు ఆ స్థలం అమ్మేశారు కాస్త లాభానికే అమ్మారు అలాంటప్పుడు మనం పన్ను రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రీవియస్ అంటే ఇంతకు ముందు ఫైల్ చేసిన పనులలో నుంచి ఏమైనా లాసెస్ ఉంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం ఇప్పుడు లాభాలు ఉంటే వాటిని ఆఫ్సెట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట పన్ను రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తే అంతకు మించి వేరే వేరే కాంప్లికేషన్స్ అయితే ఏమి ఉండవు మన మన సౌకర్య మనకే సౌకర్యంగా ఉంటుంది అంతే థ్యాంక్ యూ సార్ నేను అడగచ్చా ప్రశ్న అలోక్ గారు మీరు గోల్డ్ సోవరెన్ బాండ్స్ గురించి చెప్పారు అవును సార్ కాకుండా సాధారణంగా మనం వినేది ఏంటంటే బంగారం ఒక నగవు ఒక ఆభరణం కొనుక్కుంటే అది పడుంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది అనేది మనం సాధారణంగా మనం వింటూ ఉంటాం దాంట్లో చేయాలా లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు నెస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గోల్డ్ సోవరెన్ బాండ్స్ అంటే అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా షూర్ సార్ 
అగైన్ అంటే ఇంటిలాగానే బంగారం అనేది మనకు చాలా ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉన్న ఇది కదా భారతీయులకి నగల రూపంలో కొనుక్కోవాలి అన్న అవసరం ఉన్నప్పుడు నగలు కొనుక్కోవాలి అది దెర్ ఈజ్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ మనకు ఆప్షన్ కూడా ఉండదు మనకు కాకపోతే మన ఓన్లీ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కి మాత్రమే పెట్టాలి అనుకుంటున్నప్పుడు నగల రూపంలో కంటే మిగతా ఏ మార్గాలు అన్నిటికంటే సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఏ బెస్ట్ ఎందుకంటే ఆ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అని చెప్పి ఏదైనా నగ తీసుకున్నామంటే వాటి మీద జిఎస్టీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆ మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఈ ఈ రెండు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈవెన్ గోల్డ్ కాయిన్స్ మీద కూడా జిఎస్టీ మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి మనం అదనంగా పడుతున్నట్టు ఒకవేళ అవసరం అయ్యి ఏదో ఒక మూడు మూడు నాలుగేళ్లలో మనం తిరిగి అదే ఏ షాప్ లో కొన్నామో అతనికే అమ్మడానికి వెళ్ళినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఇవ్వరు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు కానీ మంచిగా బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు అయితే తొంభై శాతం ఇవ్వచ్చు తొంభై తొంభై ఐదు శాతం వరకు కంటే ఎక్కువ అయితే ఇవ్వరు ఆ వాల్యూలో అప్పటి ఉండే దీంట్లో దాని వాళ్ళు తరుగు అనేది కాదండి తరుగు అనేది వేస్టేజ్ మేకింగ్ ఛార్జెస్ వేస్టేజ్ జిఎస్టీ అనేవి మనం ముందే కట్టేస్తాం కొన్నప్పుడే కట్టేస్తాం అంటే ఒక పది గ్రాములు అరవై వేలు అనుకున్నామంటే ఈ జిఎస్టీ మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఆ ఆరు నుండి ఇరవై శాతం వరకు ఎంతైనా ఉండొచ్చండి ఒక పది శాతం అట్లా అనుకున్నా కూడా జిఎస్టీ మేకింగ్ ఛార్జెస్ వేస్టేజ్ వీటిని కలుపుకొని ఆ పది గ్రాముల ఆభరణం ఏదైనా కొంటే మనం సుమారుగా అరవై తొమ్మిది వేలు ఏమో కట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఆ తొమ్మిది వేలు బంగారం కంటే ఎక్కువ మనకు పడినట్టు ఖర్చు ఇప్పుడు మనము ఒక మూడు నాలుగేళ్ల తర్వాత అవసరమై దాన్ని అమ్మేయడానికి వెళ్ళినామంటే అరవై వేలనే తీసుకుంటారు వాళ్ళు అరవై వేలు ఆ పది గ్రాములు కాబట్టి మనం తీసుకుని అప్పుడు సే బంగారం రేట్ పెరిగి అరవై మూడు వేలు అయింది అందులో తొంభై శాతం మాత్రమే ఇస్తారు మనం వాల్యూ అంటే ముందు మనం కట్టిన జిఎస్టీ మేకింగ్ ఛార్జెస్ వేస్టేజ్ ఇవన్నీ మనకు ఆ లాస్ అయిపోయినట్టే అది కాకుండా అరవై మూడు వేలలో కూడా తొంభై నుంచి మంచి బాగా మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు రెప్యూటెడ్ జ్యువెలర్ అయితే నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వాల్యూ ఇస్తారు కాబట్టి అలా నగల రూపంలో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి విఆర్ లూజింగ్ ఈ విషయం నాకు తెలియలేదు అంటే కరెన్సీలో మనం కరెన్సీలో కొన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు కొంటుంటే ఆ ధర కన్నా తక్కువ ఇచ్చి మనకు అమ్మినప్పుడు ధర కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు బంగారం టాపిక్ కాబట్టి ఒక అమ్మాయిగా నేను నా థాట్ ప్రాసెస్ చెప్తాను మీకు ఇల్లు కారు ఎమోషనల్ గా ఎలా ఉంటుందో మీ క్యాల్కులేషన్ నాది చెప్తాను నేను సపోజ్ మీ వద్ద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి లక్ష రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకుందాము అట్ ద సేమ్ టైం నాకు నగ పెట్టుకోవాలని ఉంది నెక్స్ట్ రెండేళ్లలో జరిగే మూడు నాలుగు పెళ్లిళ్ళు ఫంక్షన్స్ కి నాకు ఆ నగ వేసుకోవాలని ఉంది ఇప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయలతో నేను సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ కొంటే నేను నగలు వేసుకొని తిరగలేను అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకేదో కొనాల్సి వస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ అనుకోండి ఇంకేదైనా అనుకోండి అవునా సో నేను చూసే లెక్క ఎలా ఉంటుంది అంటే అందులో అరవై శాతం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుని మిగిలిన వేస్టేజ్ మేకింగ్ తరుగు అవన్నీ ఏవైతే కడుతున్నానో అవి నేను నగకి బట్టలు కొన్నట్టుగా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాను అది మీకు ఆమోదం అయితే మీరు నగ కొనండి మీకు నగ అవసరం లేదు కేవలం సేవింగ్స్ మాత్రమే కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి మీకు కావాల్సిన నగలన్నీ ఉన్నాయి ఇంకేం అవసరం లేదు ఎప్పుడో పిల్లల పెళ్లిళ్ళకి ఎవరో అడుగుతారు అనుకుని అయితే ఇప్పుడు కొని పెట్టద్దు సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో సేవ్ చేసుకోండి లేదంటే ఈటీఎఫ్స్ లో కొని పెట్టుకోండి నిరభ్యంతరంగా నగ వేసుకోవడం అవసరం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు కొనే నగలో బంగారం ఎంత ఉంది కంటైన్డ్ గోల్డ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మీరు దాని మేకింగ్ ఛార్జ్ ఎంత పెడుతున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ పనితనం ఉంటే ఎక్కువ మేకింగ్ ఛార్జ్ పెడతారు తరుగు అనేది అందులో ఏంటంటే నైన్ వన్ సిక్స్ గోల్డ్ లో నైన్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ కంటెంట్ ఉంటుంది మిగిలిన ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ కోసం యాడ్ చేసే మెటీరియల్ మీరు అమ్మినప్పుడు అందుకే ఆ టెన్ పర్సెంట్ తరుగు తీసేసేది బికాస్ దట్స్ నాట్ గోల్డ్ అందులో లేదు అది కానీ అది యాడ్ చేయకుండా నగ తయారు చేయలేం కాబట్టి అవన్నీ యాడ్ చేస్తారు మీకు నైన్ వన్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ కే తప్పదు అంతే పెట్టాలి మేకింగ్ దగ్గర మాత్రం మీరు డిజైన్ ని బట్టి మారుతుంది ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా కలకత్తా డిజైన్స్ కావాలంటే ఎంతంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఎంతన్నా మేకింగ్ పెట్టుకో అది మీకు నెగోషియబుల్ మీకు అంత లాస్ అవాయిడ్ చేయగలరు మీరు టెన్ పర్సెంట్ మెషిన్ కట్ వస్తువులు కూడా తీసుకోవచ్చు అది మీరున్న సిచ్యువేషన్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బట్టి తీసుకోవాల్సిన డిజైన్ 
నేను కూడా చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేయాలండి ప్రత్యూష గారు అంత బానే ఉంది కానీ అగైన్ బంగారం ఎట్లాగైతే బంగారం బట్టలు సమానం కాదు ఎందుకు సమానం కాదు అని అంటే కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత బట్టలు మనం లైక్ దానికి డిటర్మెంట్ అది పోతుంది అనుకోండి వాల్యూ పోతుంది వాల్యూ పోయినా పోకపోయినా బ బట్టలు పక్కన పెడతారు కానీ బంగారం అవసరమైనప్పుడు అమ్మవలసి వస్తే అది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ మనం దివాలా తీసినప్పుడు అమ్మినట్టుగా అది ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ సెంటిమెంటల్ వాల్యూ కదా అగైన్ మనం ఎక్కడో ఒక చోట సెంటిమెంటల్ వాల్యూ అనేది పక్కన పెట్టకపోతే బంగారం గోల్డ్ నగల్ని ఐ మీన్ టు సే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయలేము అని నా ఒపీనియన్ అంటే ఎక్కడ అమ్మలేకపోతే అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు మీరు ఉంటున్న ఇల్లు వాడుతున్న కారు వేసుకుంటున్న బంగారం ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు మీరు ఉంటున్న ఇల్లు పది రెట్లు ధర పెరిగినా కూడా మీరు అమ్మలేరు అది మాత్రం పక్క ఎలా అయితే భూమి భూమికి ఏంటి ఇందాక ఆయన అన్నట్టు దానికి ద్రవ్య విలువ లేదన్నట్టు బంగారానికి కూడా అలాంటి విలువ లేదు అన్న అని అనుకోవడం ఇక తప్పదు అది అంటే మన మూవింగ్ అండి ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన స్టేజ్ లో మనం ఒకసారి కొన్నాక అమ్మలేము ఇల్లు కానీ బంగారం కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని వస్తువులకే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది రాను రాను యూ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ థింగ్స్ అనమాట సో అందుకే చెప్పాను మీరు అలాంటి ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉంటే అందులో వేస్టేజ్ మీరు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా కాకపోయినా రేపు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా బంగారం కొనాల్సి వస్తే కొనకుండా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది అంతే అయితే దాంట్లో గ్రోత్ మాత్రం ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఇన్ఫ్లేషన్ కన్నా వన్ టూ పర్సెంట్ కి మించి బంగారం షార్ట్ టర్మ్ స్పైక్స్ తప్ప లాంగ్ టర్మ్ లో ఇవ్వదు కాబట్టి ఇల్లు బంగారం లాంటి విషయాలు మనకి కొంచెం సెన్సిటివ్ అండి సో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది నిజంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కా సొంతంగా వాడడానికి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకొని చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అలగారు ఒక గోల్డ్ గోల్డ్ సావరిన్ బాండ్స్ కి ఈ ఆభరణాలకి వ్యత్యాసం ఇంకోసారి చెప్తారా హౌ హౌ ఆర్ గోల్డ్ సావరిన్ బాండ్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ మనం చెప్పుకున్నది అంటే అండి ఇందాక చెప్పినట్టు మనం అంటే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అని ఒక నగ కొన్నాము అంటే వాటి మీద జిఎస్టి ఉంటుంది మేకింగ్ ఛార్జెస్ వేస్టేజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మనం ఎక్స్ట్రా కడతాము కానీ సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో జిఎస్టి ఉండదు మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఆబ్వియస్లీ ఉండదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉండదు గోల్డ్ అది ప్రభుత్వ బాండ్లు అవి కాబట్టి అదంతా మనకు మిగిలిపోయినట్టు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మనకు గవర్నమెంట్ వారు ఏటా టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు సారిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో సో అది కూడా మనకు లాభం ప్ర ప్రకారమే కాకపోతే ఒక్కటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎయిట్ ఇయర్స్ మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ లాక్ ఇన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐదేళ్ల లోపు మనం అమ్మాలన్నా అమ్మలేము కాబట్టి అమ్మాలన్నా కూడా ఐదేళ్ల తర్వాతే కానీ ఎలాంటి పన్ను రా పడకూడదు అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత అమ్మితే ఎలాంటి పన్ను పడదు మనం ఒకవేళ నగ కొనుక్కొని ఒక మూడేళ్ల తర్వాత అమ్మామంటే దాని మీద నిజంగానే లాభం వచ్చినా కూడా మన ఇన్కమ్ స్లాబ్ కి యాడ్ చేసుకొని పన్ను కట్టాల్సి ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు గోల్డ్ అప్రిషియేషన్ కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా అవునండి అంటే ఈ రోజు మనం బాండ్స్ తీసుకున్నాము ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్ముతున్నాం అంటే అప్పటి ధరకి అకార్డింగ్ గా మనం అమ్మేసేయచ్చు ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ మైనస్ దిస్ ఆల్ దిస్ చార్జెస్ దట్స్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ హలో గారు బంగారం టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు మన ఇళ్లలో చాలా మంది దగ్గర గోల్డ్ పాత ఆభరణాలకి ఉంటాయి ఈ వీటిని మనం డిస్పోజ్ చేస్తున్నప్పుడు సరే వాడు వ్యాపారస్తుడు ఏదో రేట్ కట్టి ఇస్తాడు అనుకోండి దీన్ని మనం మన దీంట్లో ఎట్లా చూపించాలండి మన రిటర్న్స్ లో ఎట్లా చూపించాల్సి వస్తుంది ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ అండి ఎందుకంటే నిజంగా చాలా మందికి గోల్డ్ కొన్న ఏమంటారు ప్రూఫ్ ఉండదు చాలా మంది అంటే అన్లెస్ మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా బిల్ తీసుకొని వైట్ మనీ కట్టి ఇలా తీసుకుంటే తప్ప ప్రూఫ్ ఉండదు అలా నిజంగానే వైట్ మనీ కట్టి ప్యాన్ అంటే ఇప్పుడు అంటే యాభై వేల కంటే ఎక్కువ విలువ ఉంటే షాప్ వాళ్ళే అడుగుతున్నారు అలా ఉన్నప్పుడు మీరు అప్రిషియేట్ అయ్యి మంచి లాభానికి అమ్మిన అమ్మే అమ్మి అమ్మారు అంటే ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినప్పుడు చూపించుకోవచ్చు అంటే మొదటి నుంచి కూడా అమ్మను అంటే సార్ అర్థం కాలేదు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి 
నాకు తెలిసి ఆయన యాన్సిస్టరీ గోల్డ్ గురించి చెప్తున్నారండి బాగా పాత అవుతాయి కదా అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న గోల్డ్ అయితే నాకు అంతగా అవగాహన లేదండి దాన్ని ఎవరైనా ఆడిటర్ ని కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది దాని అంటే దాని వాల్యూ ఎలాగా ఇండెక్సేషన్ తో లెక్కిస్తారా ఏంటి అనేది చూడాలి పవన్ సంతోష్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాట్లాడతారా హలో గారు అసలు అంటే మాట్లాడుతున్న దానికి కొంచెం ఆఫ్ టాపిక్ సబ్జెక్ట్ కి అయితే టాపిక్ లోనే ప్రశ్న ఏంటంటే సాధారణంగా మన అబ్రింగింగ్ లో మన మన పెంపక చాలా మంది పెంపకంలో ఈ పెట్టుబడులు పెట్టడం అనేది ఉండదు ఎందుకు అవగాహన లేని కావచ్చు మరొక కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు అయితే తర్వాత జనరేషన్ కి అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మరి పిల్లలకి ఎలా మీరు నేర్పిస్తున్నారు మీ ప్లాన్స్ ఏంటి విషయంలో మేము నేర్చుకుందాం అన్న ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నాం భలే క్వశ్చన్ వేసారండి నిజంగా అంటే దీనికి ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుందని నేను చెప్పలేను కాకపోతే నేను ప్రయత్నిస్తున్నా నేను చెప్తాను ఆ ఇందాక చెప్పినట్టు నాకు అంటే జరోదాలో అకౌంట్ ఉంది వారివి మనీ టేల్స్ అని కొన్ని బుక్స్ పబ్లిష్ చేశారండి వాళ్ళు పిల్లల కోసం అంటే పిల్లలకు డబ్బు గురించి అవగాహన పెంచాలి అంటే ఏంటి వివిధ రకాల ఇన్కమ్ ఎలా ఎలా ఉంటది ట్యాక్సేషన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ట్యాక్స్ ఎలా ఉంటది వీని గురించి చిన్న చిన్న కథల రూపంలో కొన్ని బుక్స్ పబ్లిష్ చేశారు సో ప్రస్తుతం అయితే వాటిని చదివి అవి అర్థమయ్యేలాగా చేస్తున్నాను నేను ఇంకా అంటే నా పిల్లలు చిన్నవారే కాబట్టి ప్రస్తుతం నా పరి నా అనుభవం అంతా మాత్రమే ఉంది అలోక్ గారి నుంచి ఆ లింక్స్ తీసుకుని ఆ పుస్తకాల లింక్ లు ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో యూట్యూబ్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టాలి మ్యూట్ లో ఉన్నారండి మ్యూట్ మ్యూట్ ఆఫ్ చేసుకోండి మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు హలో గారు సార్ చెప్పండి సార్ నా పేరు రమణ అండి సోరంపూడి అండి సార్ తెలుసు సార్ వారాలో మీరు మంచి మిత్రులు మాకు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక సందేహం అండి ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధించి ఓకే అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ లో చేసుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఏది సార్ అంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు సార్ కాకపోతే ఆ పాలసీలు ఇచ్చే కంపెనీలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి చాలా కంపెనీలు అరవై ఐదు మాత్రమే అరవై ఐదు వరకు లిమిట్ చేస్తాయి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వారికి సాధారణంగా ఇవ్వరు కొద్ది కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చిన కొన్ని కంపెనీలు డిట్టో అని తర్వాత ఏవో కొన్ని ఉన్నాయి వారు ఇస్తారు కాకపోతే ప్రీమియం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ కంపెనీ స్టాండర్డ్ అండి ఆ ఇబ్బంది లేదా అది కాలమే చెప్పాలండి కొత్తవి కాబట్టి ఇంకా తెలియదు చెప్పడానికి లేదు చాలా మంది పాలసీలు అయితే తీసుకుంటున్నారు పెద్దవాళ్ళనే కాదు మిగతా వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నారు కార్లకి హెల్త్ పాలసీలు కూడా తీసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉన్నాయి బట్ కాలానికి నిలబడతాయా లేదా అనేది చూడాలి కాకపోతే ఇంతకు ముందు కంటే మనకు వ్యవస్థాపరంగా నిబంధనలు కఠినతరం అయ్యాయి కాబట్టి నిలబడతాయి ఉంటారనే నమ్మవచ్చు మనం అంటే ఎంతో కొంత సెక్యూరిటీ తీసుకుంటారు కదా సెక్యూరిటీ తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అవును సార్ చాలా సంతోషం అండి ఆర్థిక పాఠాలు బాగా చెప్పారు మీరు కొత్త విషయాలు కూడా మీ దాంట్లో తెలుసుకోగలిగాం మేము ఇదంతా దాసు భాషితం యొక్క పుణ్యం కిరణ్ గారు అభినందనలు మీకు మీ బృందానికి కూడా ధన్యవాదాలు సార్ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు నాకు కొంతవరకు దీని మీద అవగాహన ఉంది పూర్తిగా కాకపోయినా నాకు చాలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ముందుగా మనం గోల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ గోల్డ్ థీమ్స్ ఒకటి ఇస్తారు ఈ చాలా మటుకు పేరున్న వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఖజానా కానీ రైపా జ్యువెలర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సో దానిలో ఏంటంటే వాళ్ళు 
మీరు అన్నట్టు దాకా తరుగు విఏ విఏ అయితే తీసుకోరాదు అంటే మేకింగ్ ఛార్జెస్ అనుకుంటా తరుగు తరుగు మాత్రం తీసుకోరు అనుకుంటా తీసుకోకుండా ప్రొడక్ట్ ని మీరు ఆర్నమెంట్ ఎంతకైతే అంతకే కొన్నట్టు ఇస్తారు ఇంచుమించుగా మీరు కొనే ఆభరణం బట్టి ఉన్న పదిహేను నుంచి ఇరవై ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా మనం ఆ పరంగా తగ్గించుకోవచ్చు ఆ తరుగుని అయితే తగ్గించుకోవచ్చు దాన్ని యూజ్ చేస్తే సో ఆ పరంగా అది ఏమైనా అంటే మనకేమైనా బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అన్నట్టు నా క్వశ్చన్ అంటే ఆ స్కీమ్ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ లాగా అయితే చూడొద్దు అలాంటి దాంట్లో నేను తీసుకున్నాను ఇంతకు ముందు తనిష్క్ వారి దాంట్లో తీసుకున్నాను కాకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే కాదు మీకు నిజంగా అంటే నియర్ టర్మ్ లో ఒక ఆభరణం కానీ ఏదైనా నగ కొనుక్కోవాలి అన్న ఉద్దేశం ఉంటే వాటిలో తీసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు అది ఇల్లీగల్ అయింది నిజానికి అలా తీసుకోవడము చట్టపరంగా నేరము కానీ తర్వాత వారు చాలా ప్రాసెస్ జరిగి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆర్బీఐ వారు కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా నగ కొనుక్కునే ఉద్దేశం ఉంది అంటే అందులో తీసుకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా అయితే చూడొద్దండి నగలు అనేది అదే ఇందాక చెప్పినట్టు నగలను ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా చూడొద్దు మనం సొంతంగా వాడుకోవడానికి తీసుకుంటాం కాబట్టి అలా కాదు బట్ అలా ఏమైనా పర్చేస్ చేసుకునే ఉద్దేశం ఉంది అంటే వాటిలో తీసుకోవచ్చు ఆ స్కీమ్ లో ఓకే మరొక ప్రశ్న ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు నీ ఆదాయానికి పది రెట్లు ఉన్నట్టుగా తీసుకోమన్నారు కదా ఇప్పుడు నేను ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నా అప్పుడు నా ఆదాయం బట్టి అప్పుడు లెక్క బట్టి పది ఏళ్ళు పది రెట్లు పెట్టి తీసుకున్నా అవును బట్ ఈ రోజు నలభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఆదాయం పెరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పది ఏళ్ళు సో ఇప్పుడు దాన్ని నేను మార్చుకునే అవకాశం లేదు ఆ రోజు తెలుసో తెలియదో తీసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు దాన్ని పెంచుకునే అవకాశం లేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా దాన్ని సవరించాలా అంటే మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకొక పాలసీ తీసుకోవడం ఎంతవరకు చదవ అందులో ఇప్పుడు మనకి వయసు పెరిగింది కాబట్టి రిస్క్ పెరిగింది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పరంగా సో మనం కట్టే ప్రీమియం కూడా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ తీసుకోవాలి దీనికి చెప్పలేమండి అంటే నా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాది ఇదే పరిస్థితిలో ఉండి నన్ను కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పాలసీ పాలసీని కన్సిడర్ చేసుకొని కొత్త పాలసీలో కొంచెం డిస్కౌంట్ ఇస్తారు ప్రీమియంలో కాబట్టి కొత్త పాలసీ అయితే తీసుకోవాల్సిందే కా ఫ్రెష్గా తీసుకునే లా కాకుండా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీ హోల్డర్ కాబట్టి ప్రీమియం తగ్గించి చెప్తున్నారు అలా ట్రై చేయండి మీరు అదే కంపెనీ నుంచి వాళ్ళు ఇస్తారా అని నేనైతే అలాగే తీసుకున్నాను లేదంటే అది ఇంకా దాన్ని వదిలేసి ఫ్రెష్గా మళ్ళీ మనం కొత్త పాలసీ తీసుకోవాల్సిందే ఇంకొకటి చెప్పండి ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటే నేను ఆపుతాను నాకు ఎట్లా ఉన్నాయి రెండు మూడు ఉన్నాయి లేదు సార్ మాట్లాడండి అడగండి క్వశ్చన్ ఓకే ఓకే ఈ అగైన్ ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ అయ్యి ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి సో ఇవాళ రేపు చాలా మంది అరవై అరవై ఐదు డెబ్బై ఎనభై వరకు కూడా ఇచ్చే ఉన్నాయి పాలసీలు బట్ రియలిస్టిక్ గా చూస్తే అరవై అరవై ఐదు వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది నా నా అంచనా ప్రకారం కాబట్టి అది తెలీదు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఎందుకంటే అరవై అరవై ఐదుకి ఇంచుమించుగా మీరు మీ పిల్లల్ని సెటిల్ చేసే స్టేజ్ కి ఉంటారు కాబట్టి ఆ తర్వాత నీ లైఫ్ మీద నీకు ఇన్సూరెన్స్ అనేది అవసరమా అనేది స్టిల్ ఐమ్ డైలమా దాని గురించి ఏమైనా మీకు ఐడియా ఉందా క్లారిటీ గా చెప్పగలను ఇది ఇది అంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే కొంచెం పర్సనల్ అండ్ ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి పిల్లలు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటారు డిపెండెన్స్ అయితే కారు కాకపోతే మన స్పౌజ్ ఉంటారు కదా డిపెండెంట్గానే అట్లా మన స్పౌజ్ కోసమైనా అది ఉండాలి అని నా ఉద్దేశం మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ చెప్తానండి రిటైర్మెంట్ వాళ్ళ కోసం అడిగితే జనరల్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే రిటైర్మెంట్ వరకు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాము రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఫండ్స్ విత్డ్రా చేసుకుంటాం మన లైఫ్ సైకిల్ ఐడియల్ కేసులో అంటే ఏంటంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత బాధ్యతలు ఉంటాయి కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సర్ప్రైజ్ ఉండదు కదా ఐడియల్ గా ఎలా ప్లాన్ చేయాలంటే ఒకవేళ మీ స్పౌస్ కానీ డిపెండెంట్స్ కానీ ఉండేట్టు అయితే మీకు మనీ రిటర్న్ వచ్చే పాలసీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వన్ టైం వచ్చే బీమా లాంటివి కాకుండా మీకు రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ వచ్చే ప్లాన్స్ ని 
బై చేయాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మీరు సేవ్ చేసిన లంసం అంతా విత్డ్రా చేసి ఆర్ ఏదైనా మార్గంలో అప్పటి నుంచి మీకు పెన్షన్ అవుట్ గో వచ్చే ప్లాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అది ఐడియల్ సెనారియో అప్పుడు మీకు ఇంకా మీ స్పౌస్ మీకన్నా అవుట్లివ్ అయినా కూడా పిల్లల డిపెండెన్స్ ఉన్నా కూడా టెన్షన్ ఉండదు ఆర్ మీరు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బతికినా కూడా మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది Okay, and those instruments, and we, manamo, after 66, when we reach that phase, we will invest in our instruments. There are two options. If you are doing something, you will save your PF or IAG in the government. You will have to do that as well. If you have a simple FD, you will have a regular payout option. If you are doing any instruments, you will have to do any instruments. రెండో రెండో ఆప్షన్ ఎల్ఐసీస్ లో ఉండేటివి మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి వాటిని ఎంటర్ అవుతారు అలాంటి స్కీమ్స్ లో సో యూ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టూ ఇట్ వాళ్ళు మీకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి దే స్టార్ట్ పేయింగ్ యూ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పస్ సో వాళ్ళు దే మేనేజ్ యువర్ ఫండ్స్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు డెట్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దే డూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ యూర్ బిహాఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి రకరకాల పాలసీస్ ఉన్నాయి యూ వాంట్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సర్వైవర్ ఓన్లీ ఫర్ యూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు కావాలా లిమిటెడ్ టైమ్ కి కావాలా మీరు జాగ్రత్తగా పాలసీ డాక్యుమెంట్ స్టడీ చేసి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ని అసెస్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఒకటే పాలసీ రిస్క్ అనుకుంటే అలాంటి రెండు మూడు తీసుకోండి ఏంటంటే ఒకటేమో లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఉన్నంత వరకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చేది ఒకటి లంసం లో ఒకేసారి ఇచ్చేవి కొంచెం స్టడీ చేయాలి నేను ఆన్ ద గో చెప్పలేని పాలసీ ప్లాన్స్ కానీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అది ఉండదండి వన్ అదర్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఐ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్ బట్ మోస్ట్లీ నేను ఇంకా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాను వన్ థింగ్ ఈస్ హౌ దెర్ ఆర్ సెటన్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ విత్ ప్రాఫిట్ లైక్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ స్టాక్ బట్ హౌ డూ యూ నో వెన్ టు ఎగ్జిట్ లైక్ హౌ నాట్ టు బి ఎమోషనల్ అబౌట్ యువర్ ఎగ్జిట్ అంటే ఇంకా పెరగచ్చు అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది లేదా తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి నేను తీసేసిన తర్వాత ఇంకా బాగా పెరిగి ఉంటాయి అంటే ఇంకా రెట్టింపు అయి ఉంటాయి సో హౌ హౌ యూ లుక్ అట్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ ఓకే నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తానండి ఈ విషయంలో కొన్ని అంటే టిల్ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు ఇదే డౌట్ ఉండింది అమ్మేయడము అమ్మేసిన తర్వాత పెరగడం ఇలా ఉండేది అంటే కొంచెం స్టాక్స్ ని రీసెర్చ్ చేసి కొనడం ఎప్పుడైతే మొదలైందో ఇంకొంచెం తరువుగా రీసెర్చ్ చేసి కొనడం ఎప్పుడు మొదలైందో ఆ తర్వాత నేను ఒక 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 పద్ధతి ఫాలో అవుతున్నాను ఏంటంటే ఒక వంద రూపాయల దగ్గర కొన్నాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ లో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయింది స్టాక్ అది అప్పుడు నేను చేసే పని ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ పెట్టిన క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో అంత అమౌంట్ స్టాక్స్ అమ్మేస్తాను వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర మిగతా అమౌంట్కి అట్లా వదిలేస్తాను అనమాట సో అలాంటప్పుడు నా కాస్ట్ రిస్క్ ఆల్మోస్ట్ జీరో జీరో కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో కాబట్టి ఐ కెన్ హోల్డ్ దట్ స్టాక్ విత్ ఆల్మోస్ట్ జీరో రిస్క్ అదొక అదొక మార్గము కానీ అట యాజ్ వి మెచ్యూర్ యాజ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ డౌట్ ద డే దిస్ అంటే నా అనుభవంలో చేరేది ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడైతే నాగ్ చేయడం ఆగిపోతుందో దట్ ఈస్ ద డే వేర్ వీ హ్యావ్ మెచ్యూర్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వస్తుంది మీకు కూడా ఎప్పుడు అమ్మాలి అన్న క్వశ్చన్ రాదు మీకు ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఆర్గానిక్ అనమాట అలాంటప్పుడు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ But till that point of time, I will follow the uh, profit of the stock. I will pay the amount of amount of the stock. I will pay the amount of the amount of the stock. Okay, sir. Thank you. Uh, one Thank final, you, sir. Thank 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 you, sir. So, you have to pay the stock market for 20 years. You have to pay the resources. I mean, I have already got a lot of links to you. I don't know if I want to know if I want to know fundamental analysis or technical analysis. I don't know if I want to share it with you. I don't know if I want to share it with you. I don't know if I want to share it with you. I don't know if I want to share it with you. At that time, I was able to share it with you. I was able to share it with you. I was able to share it with you. 
చార్ట్ చూసుకుంటూ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది అంటే నాకు తెలీదు బట్ అంటే కూరలో ఆ స్పేస్ లో అయితే వాట్ ఎవర్ ఐ కుడ్ డిస్టిల్ ఫ్రమ్ మై లెర్నింగ్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ సో అదర్ దాన్ దట్ నాకు నిజంగా గుర్తులేవండి అండి <laughs> Uh, first one, uh, uh, then, uh, I, I manage uh, insurance for a corporate company as well. So, uh, th- I think um, Miru, the importance of insurance, I think, to, in, today's, uh, in today's financial world is even a lo- I see a lot of educated folks not knowing the importance of it. So, thank you for, I think, stressing on that as kind of a kind of the basic requirement. Uh, with uh, medical inflation going growing growing a lot i think medical insurance and term life are are like basic uh, and the question and uh, is uh, i mean when you said i mean with job or let's say you you um, uh, took up self employment how did i mean how did you arrive at that and ante what uh, what are the parameters you based the decision on ante how could you make that leap of faith or take that jump on ante on, on what parameters you made that decision uh ante uh ante uh, bluntly saying nikkachi ga cheppalante aa decision nenu teeskunnadi kadandi naaku it was kind of like the universe conspired to put that decision on me aa time lo naaku i was uh, i was down with my back pain so for uh, two months i have i was in bed, bed rest completely ఆ టైంలో నేనే నేను ఒక స్టార్ట్అప్ లో పనిచేసేవాడిని ఆ స్టార్ట్అప్ ఆల్సో ఇట్ గాట్ షట్ డౌన్ సో టూ మంత్స్ ఇలాగే పడుకొని ఉండాలంటే నాలాంటి వాడికి పిచ్చి ఎక్కిపోతుంది సో ఆ టైంలో ఇంగ్లీష్ కోరా చదవడము దాంట్లో స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీప్ గా ఇది చేయడం అలా చేశాను సో ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ దట్ వాజ్ మై వైఫ్ ఇస్ వాజ్ స్టిల్ వర్కింగ్ షీ స్టిల్ వర్కింగ్ so that support is always there for me so uh, my my family's livelihood doesn't depend on my own uh, uh, earning uh, so I, i thought it was organic enough to for me to try something different and kevalam aa dhairyam tho maatrame nenu ee adugu teeskunnanu okay thanks thanks and another question i had was i mean nowadays uh, there is so much content out there especially on options trading and all and i i wanted to understand uh, for somebody let's say who is not full time into trading is it even advisable to get into options trading or if somebody wants to get into it still uh, what i mean uh, what skills do they need to, to equip themselves with um uh, on the outset i will say no please don't come in అంటే ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ అనే జో దాని జోలికి వెళ్ళొద్దండి ఎస్పెషల్లీ మీకు జాబ్ ఉంది మీకు నైన్ టు సిక్స్ ఆర్ నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ ఉంది అంటే ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ జోలికి అయితే వెళ్ళొద్దండి టిల్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అడిషనల్ ఇన్ అడిషన్ టు యువర్ జాబ్ మీరు జాబ్ చేస్తూ కూడా చేయగల కంఫర్ట్ లెవెల్ అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అంతవరకు వాటి జోలికి పోవద్దండి అదొకటి ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు అడిగిండేది అన్ఫార్చునేట్లీ షార్ట్ కట్ లేదండి మనము వీ వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ లూజ్ మనీ అండ్ దెన్ లర్న్ కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే చాలా మంది చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ లోకి వచ్చాను నేను డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాను అన్నారు అంటారు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే సరే ఓకే మీరు వచ్చారు డబ్బులు పెట్టారు డబ్బులు పోయాయి అంటున్నారు దాని నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు సో నే ద వే ఐ సీ ఇట్ ఈజ్ వెన్ ఐ లూజ్ మనీ ఐ సీ ఇట్ యాజ్ అ ఫీ పేడ్ టు ద మార్కెట్ అండ్ వాట్ లెజన్ డిడ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ ఏమి నేర్చుకోలేదు అంటే యు ఆర్ గ్యాంబ్లింగ్ యు ఆర్ జస్ట్ గ్యాంబ్లింగ్ యువర్ మనీ ఏదైనా నేర్చుకున్నారు అంటే యూ హెడ్ ఎ ఫీ లెర్న్ యువర్ లెసన్ సో 
you have you will become better so till that point uh, active ga ite trading jewel ki raavilla then thanks andy thanks a lot sure welcome meena thank you sir andar ki upayog pade prashna ladke ram eppudu uh, nunchi uh, yeah ram sir namaste sir నాకు ఎప్పటి నుంచో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలండి అందుకు నా దగ్గర అంటే నేను మూడు ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఒకటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసలు ఎలా పనిచేస్తాయి ఆర్థిక నిపుణులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్రోల్ మెరుగుంటారు కదా సో నిజంగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏ విధంగా మెరుగుంటుంది అంటే సరళంగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఒక 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 పర్సన్ ఉన్నాడండి ఒక ఫండ్ మేనేజర్ అంటారు అతన్ని అతనికి డబ్బులు ఎక్కడ పెడితే మెరుగైన రాబడి వస్తుందో తెలుసు కా కాకపోతే తగినంత డబ్బు లేదు అతనికి అలాంటప్పుడు అతని స్నేహితుల దగ్గర నుంచి తలా కొంచెం కొంచెం అమౌంట్ తీసుకొని అతను పెట్టుబడి పెట్టి అందులో వచ్చిన లాభాన్ని ఎంత అమౌంట్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి పంచిచ్చేస్తున్నాడు సో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దాట్ ఒక ఫండ్ మేనేజర్ మన మనందరి మనీ తీసుకుంటారు సో ఆయనకి మంచివి నాణ్యమైనవి అనుకున్న కంపెనీలు కానీ బాండ్స్ కానీ ఇవా ఇలాంటివి కొంటారు దానికి వచ్చిన లాభాలని మనం వి టేక్ అ షేర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే సో దట్ ఈస్ ఆల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీన్స్ అంటే చాలా సింపుల్గా చెప్పాను బట్ బేసిక్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ అయితే అదే సో ఎఫ్డీ కంటే ఎలా మెరుగు అంటే ఇది కొంచెం సెన్సిటివ్ ప్ర ప్రశ్న అండి ఎఫ్డీ కంటే ఎందుకు మెరుగు అంటే హిస్టారికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ ప్రూవన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ అంటే నాణ్యమైన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇస్తాయి ప్రొవైడెడ్ వి రిమైన్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే గివ్ మచ్ బెటర్ రిటర్న్స్ దాన్ ఎఫ్డీ అండ్ మెనీ అదర్ అంటే ఇంకా మిగతా వివిధ పెట్టుబడులు మార్గాల కంటే కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వగలవు నాణ్యమైన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాకపోతే లాంగ్ టర్మ్ అంటే సాధారణంగా వెన్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ఎనీ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఉండే దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ అంటాము సో దట్ ఈస్ వేర్ అంటే మార్కెట్ లో ఒడిదుడుకులు ఐరన్ అవుట్ అయిపోతాయి uh during that period of time so our uh, our uh, period lo we have to be uh, a krama section to regular ga invest cheyali so ala cheste manchi mutual funds anevi uh, per year at least 12 to 13 percent aithe returns isthayi that is uh, that is what uh, proven uh, fact kakapothe ikkada manam cheyalasindi entante manchi mutual fund enti anedi tv lo no ledha internet lo no kaakunda మనంతటి మనం రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకుంటే బెటర్ అదొకటి అది కష్టం కూడా కాదు అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెట్టాము మార్కెట్ పడిపోతుంది అంటున్నారు కాబట్టి నష్టానికి అమ్మేసాము అంటుంటారు సో ఇలాంటివి పొజిషన్ ఇలాంటి పరిస్థితులను అవాయిడ్ చేయాలంటే సొంతంగా అది మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోగలిగితే ఎవరో చెప్పిన చెప్పారని ప్యానిక్ అయ్యి మనము నష్టానికి అమ్మేసుకోవడం లాంటివి జరగవు సో అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో గో విత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ రెగ్యులర్లీ ఇన్వెస్టింగ్ దాట్ ఓకే మంచి మంచి లాభాలను ఇచ్చే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని ఏం చూసి ఎంపిక చేసుకోవాలి ఒకవేళ మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెడితే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మనం రెండో ప్రశ్న కి చెప్తానండి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తీసుకోవచ్చు కాకపోతే అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు తీయ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చే డబ్బుని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టద్దు అది నా పాయింట్ ఎందుకంటే అత్యవసర నిధి అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఈవెన్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇలా పెట్టుబడులు పెట్టే కంటే ముందే మనం అత్యవసర నిధి అనేది ఒకటి ఏర్పరచుకోవాలి అంటే మన నెల నెల ఖర్చులకి ఎంత అయితే ఉన్నాయో యావరేజ్ గా ఒక ముప్పై వేలు ఈ నెల ఒక నెల ఖర్చులు అంటే కనీసం ఆరు నెలల ఖర్చులకు అవసరమైన నిధి పక్కన ఉండాలి 
సో అలా ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు రావు అనమాట బట్ అవసరమైనప్పుడు ఈజీగా అమ్మేసుకోవచ్చు సో డిమార్ట్ ఖాతాలో వెళ్ళి అమ్మేసేయచ్చు అమ్ అమ్మడానికి ఏం ఇది ఉండదు కాకపోతే అలా అమ్ముతే వాటి అడ్వాంటేజ్ మనం తీసుకోవట్లేదని సో అట్లీస్ట్ మనం దీర్ఘకాలానికి అనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయినా ఇన్వెస్టెడ్ ఉంటేనే వాటి రిటర్న్స్ ని మనము వీ కెన్ టేక్ గుడ్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ అని ప్రత్యూష గారు మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న నోట్ నాకు పెట్టుబడుల బడి వేదికకు సంబంధించి చాలా హెల్ప్ చేసి నాకున్న డౌట్స్ కూడా చాలా తీర్చిన వారు ప్రత్యూష గారు అదే నేను చూస్తున్నాను ఆమె ఆమె కూడా కాంట్రిబ్యూటర్ కదా అవును ప్రత్యూష గారు మాట్లాడతారా అండి మేడం ఓ సారీ అన్యూట్ లో ఉన్నాను అలోక్ గారు అదేం లేదండి మీరే ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకొని రాసిన నాదంతా తీరియే బట్ ఇది వరకు స్టార్టింగ్ లో ఒక టాపిక్ వచ్చింది కదండి రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టడము వర్సెస్ స్టాక్ మార్కెట్స్ తేడా ఏంటి అనేది నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో అట్లీస్ట్ ఇండియాలో రియల్ ఎస్టేట్ లో రిటర్న్స్ అయితే ఉన్నాయి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది కాకపోతే అంటే మన అవగాహనలు ఏమి అయిపోతే ఏంటండి మన దగ్గర ఉన్న రెగ్యులేషన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ అనుకోండి లీగల్ హ్యాసిల్స్ అనుకోండి రిస్క్ ఉంది సో ఇవి రెండు కాకుండా మధ్యలో నాకు కనిపించిన ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఫండ్స్ అని ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రెండోది ఆర్ఈఐటీస్ అని మన గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ గోల్డ్ సావరిన్ బాండ్స్ తరహాలో ఆర్ఈఐటీస్ అనే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ అండి సో పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫై చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి గివెన్ ద సిస్టమిక్ రిస్క్స్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఉన్న రెగ్యులేషన్ రిస్క్ దృష్ట్యా ఇవి ఇప్పుడు అప్పుడే అంత ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్ అంటారా లేదా ఇంకొన్ని రోజులు దూరం పెట్టాలంటారా మంచి క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా ఏమంటారు ఆ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు సా మార్గాల్లో నేను ఆర్ఈఐటీ పెట్టడం మర్చిపోయాను ఎందుకంటే ఒక ఒకటి రీజన్ మర్చిపోయాను నిజంగానే మర్చిపోయాను ఇంకొకటి నేను ఇంతవరకు వాటిలో మదుపు చేయలేదు వాటి గురించి తెలిసింది కూడా చాలా తక్కువ అంటే వాటిని ఏ ఏ సంస్థలు ఇస్తున్నాయి అన్న వివరాలు తప్పిస్తే అంతగా లోతుగా వివరాలు తెలియదు బికాస్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మై ఓన్ కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ ఉండిందచ్చు నేను అంటే ఐఎమ్ లిటిల్ అవర్స్ టు రియల్ ఎస్టేట్ కాబట్టి దాని చూలికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ నాకు కూడా తెలియదండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనం ఎంత డెట్ లో ఉండాలి ఎంత అంటే మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఎంత డెట్ ఉండాలి ఎంత ఈక్విటీ ఉండాలి అనేది మనం అంటే కొంతమంది చెప్పారు హండ్రెడ్ మైనస్ యువర్ ఏజ్ యు కెన్ గో ఫర్ ఈక్విటీ అన్నారు మంచి క్వశ్చన్ అండి కాకపోతే ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇలా కొన్ని 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 ఫార్ములాస్ ఉంటాయండి హండ్రెడ్ మైనస్ దిస్ ఏజ్ ఈజ్ యువర్ హౌ మచ్ యూ షుడ్ పుట్ అని వాటిని అంటే మేబీ మోటివేషన్ కి వాడుకోవచ్చు కానీ డోంట్ స్టిక్ టు దీస్ రూల్స్ టు ద టీ ఎందుకంటే అంతకుముందు అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తుల జీవితంలో సారూప్యత ఉండొచ్చు కానీ జీవితంలో ఉండదు కాబట్టి ఇంతే పెట్టాలి అని ఒకరు చెప్పలేరు మన జీవితానికి అది నప్పకపోవచ్చు కూడా సో మన లయబిలిటీస్ ఏంటి మన బాధ్యతలు ఏమి మనకున్న సే అప్పులు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకొని దానికి తగినట్టుగా పెట్టుకోవాలనేది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఐడియల్ థింగ్ బట్ అదర్వైజ్ మీరు అంటే డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి లాంగ్ టర్మ్ కి అంతగా ఉపకరించవు అంటే అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ అలా అయితే పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ గోల్ ఇఫ్ ద గోల్ ఈస్ అంటే స్వల్పకాలిక లక్ష్యం షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అయితే ఆ గోల్ కి తగిన తగినట్టుగా మీరు డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఓన్లీ సో ఆ గోల్ కి తగి అనుగుణంగా అమౌంట్ అలోకేట్ చేసుకుంటే బెటర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ ఎంత ఉండాలో ఎంత పెట్టుకోవచ్చు అంటారు 
బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ అనేది కొంచెము అంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ నో రీజన్ అట్ ఆల్ అట్ అట్ అ సర్టన్ ఏజ్ అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నియరింగ్ టు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అన్నప్పుడు చాలా మందికి రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గిపోతాయి రిస్క్ రిస్క్ అవర్స్ కూడా అవుతారు జనరల్ గా అలాంటప్పుడు స్లోలీ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లేదా ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో ఉన్న మనీని సిస్టమాటిక్ గా విత్డ్రా చేసి ఎస్డబ్ల్యూపి అంటారు సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్ అంటారు ఎస్డబ్ల్యూపి ద్వారా దాని నుంచి మంత్లీ విత్డ్రా చేసి ది బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్ లో ఎస్ఐపి చేస్తే బెటర్ సో అఫ్ కోర్స్ లైక్ ఇది పర్సనల్ కావచ్చు ఇప్పటి దాకా నేను ఎప్పుడు ఎందులోనూ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు లైక్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు అని అంటే స్టాక్ మార్కెట్స్ లో కానీ లేదంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు ఒకవేళ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మంచి స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ ఏంటి నమ్మ నమ్మదగింది ఓకే అంటే బిఫోర్ అంటే మీ ప్రశ్నకు జవాబు ఇచ్చే ముందు చాలా మందికి లైఫ్ ఎల్ఐసి పాలసీస్ ఉంటాయండి కదా అంటే నాట్ జస్ట్ లైఫ్ పాల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనే కాదు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇందాక ప్రత్యూష గారు చెప్పినట్టు బ్యాలెన్స్డ్ పాలసీస్ ఇలాగా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ వచ్చే పాలసీస్ ఉంటాయి సో చాలా మంది అంటుంటారు నేను ఇంతవరకు స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బు పెట్టలేదు అంటుంటారు ఇలాంటి ప్లాన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎల్ఐసి తీసుకెళ్లి స్టాక్ మార్కెట్ లోనే పెడుతుందండి డబ్బులు so indirectly you are invested in stock markets okay so adi pakkana pedthe meer ekkada start avvali ante na anubhavam lo zeroda is a good starting point andi endukante not just as an ante vaalla knowledge base ela undi anedi anedi it is very very commendable vaallu youtube videos kuda release chestunnaru వాళ్ళ జెరోదా వర్సిటీ అనేది నాకు చా నాకు పర్సనల్ గి చాలా హెల్ప్ అయింది నాట్ జస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ ట్రేడింగ్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ గురించి కూడా చాలా ఈజీగా ఆర్టికల్స్ చాలా ఎగ్జాస్టివ్ గా ఉన్నాయి ఆర్టికల్స్ అదొక్కటే కాకుండా వాళ్ళ ఒక్క డిమాట్ అకౌంట్ తో యూ కెన్ యాక్సెస్ అ లాట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ త్రూ దట్ అకౌంట్ అంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను లాంగ్ టర్మ్ కి అంటే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెడుతున్నట్లయితే డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ లో పెట్టడమే మంచిది ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలీదు ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ కి ప్రతి ప్రతి ప్లాన్ కి రెండు రకాలు ఉంటాయండి డైరెక్ట్ ఒకటి రెగ్యులర్ ఒకటి చాలా మంది అంటే వారికి డిమాట్ అకౌంట్ లో నుంచి తీసుకుంటుంటారు వాటిని అన్నిటి రెగ్యులర్ ప్లాన్స్ అంటారు రెగ్యులర్ ప్లాన్ కి డైరెక్ట్ ప్లాన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ ప్లాన్ లో కమిషన్స్ ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర సే షేర్ ఖాన్ అకౌంట్ ఉంది షేర్ ఖాన్ ద్వారా నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో నేను పెట్టిన అమౌంట్ లో ఇయర్లీ అప్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ అలాగా షేర్ ఖాన్ కి కమిషన్ వెళ్తుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ రెగ్యులర్ ప్లాన్ షేర్ ఖాన్ వాడు డైరెక్ట్ ప్లాన్ అమ్మలేడు సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు బీమా అంటే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ తీసుకుంటే ఎలాగైతే కమిషన్స్ ఉండవో అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా రెగ్యులర్ అండ్ డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ లో కమిషన్స్ ఉండవు డైరెక్ట్ గా ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ నుంచే డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నట్లు ఉంటుంది అనమాట సో ఆ కమిషన్ పర్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో అప్ టు వన్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ కూడా ఆ డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కి ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ జెరోదా విషయానికి వచ్చేసరికి జెరోదా వాళ్ళు కాయిన్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చారు సో కాయిన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ జెరోదా వాళ్ళది అందులో డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మనం సో జెరోదా వాళ్ళకి కమిషన్ ఏమి వెళ్ళదు సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి కాయిన్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ అలా చాలా ఇంకా అంటే ట్రేడర్స్ కి కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళ సొల్యూషన్ షూట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఆ పరంగా ఐ విల్ సజెస్ట్ జరోదా కాకపోతే మీ యాజ్ పర్ అంటే మీ నీడ్ ప్రకారం మీరు చూసుకో చూడవచ్చు తర్వాత సార్ కిరణ్ గారు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం అనేది రీసెర్చ్ చేయాలని మీరు చెప్పారు నాకున్న అవగాహన ప్రకారం 
ఒక కంపెనీలో వ్యవహారాలు పూర్తిగా తెలిస్తే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం చేయకపోవటం అనేది ఆ నిర్ణయం మనం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ లో వాటిలో వీటిలో స్టార్ట్అప్ రన్ చేస్తాం కాబట్టి నాకు ఆ సాధక పాధకాలు ఇంకా తెలుసు అవన్నీ తెలుస్తాయి ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ అనేది జూదం కాదు అని చెప్పటానికి కంపెనీ గురించి తెలియకపోతే లోతుగా తెలియకపోతే అదంతా పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయినా కూడా చాలా వరకు నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటున్నారో అది తెలియదు కదా వెంటనే సో అది ఒక రిస్క్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా స్టాక్ మార్కెట్ లో అంటే ఇన్వెస్ట్ చేయటం అది కొంచెం వివరిస్తారు షూర్ సార్ చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇన్ మై జర్నీ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఒక ఎపిఫనీ అనేది ఒకటి వచ్చింది అని చెప్పాను కదండి ఆ ఎపిఫనీ రిలీ ఇస్ రిలేటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు దిస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎంత అంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక కంపెనీ యొక్క స్టాక్ ఎంత నాణ్యమైనది అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మీరు అన్నట్టు మనం ఎంత పబ్లిక్గా అవై అవైలబుల్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో ఎంత రీసెర్చ్ చేసినా there is always that that one unknown uh, factor that might come and hit us bad dani uh, what can we do about it ani anpichinappudu technical analysis is completely uh, uh, kind of people think about it as other side of the coin technical analysis is how ante oka share kaani oka index kaani dani dhara ela kadalaartundi ani study chese dani technical analysis antaru so uh, when you combine these two technical analysis plus fundamental analysis gives you a pretty much very accurate picture of what happens in a stock or uh, in an index or in an industry ipudu for example ipudu reality anedi oka index undi manaku nifty lo gaani so uh, when you uh, combine the technical analysis that is uh, technical analysis ante price movements uh, with fundamental analysis uh, we get a very good idea enduku we get a very good idea ante manamanta chinna madukaram andi manaku unte maha ante oka rendu kotlalo undachemo ma mooladanam pedda madukarlu untaru fii dii santaru domestic institutional investors foreign institutional investors ani ee fii are big people with big money thousands of crores untai valaku so vaalla degara unda information uh is uh very uh real time and very uh on on the spot of the data so any information about a company usually fis and dis ki first untadi and when they get that information they react to that information a stock price lo movements lo telisipothundi manaku if there is a negative thing manaku uh, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఒక పాసిబిలీ వన్ డే ముందే ఆ స్టాక్ స్టాక్ ప్రైస్ డౌన్లో ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూస్లో రాకముందే కొన్నిసార్లు ఇట్ మే బీ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఆల్సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్కి రిలీజ్ కావడానికి వన్ అవర్ ముందే షేర్ ప్రైస్ పడిపోవడం జరుగుతుంటుంది అనమాట సో వెన్ వీ కంబైన్ దిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ విత్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ వీ కెన్ అవాయిడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ uh by a large extent 100% avoid cheyalemo uh, there will we will still make mistakes but at least 90% work we can avoid that is what my experience is when we study the price movements of a sh- uh, stock or an index um we get a gist of what is happening demand ekkadu undi supply ekkadu undi enduku undi ilanti artham ayipothe anamata i hope that uh, answers your question చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ఇట్స్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ యాక్చువల్లీ హలో సార్ రవికిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఆలోక్ గారు సార్ ఈ గోల్ బేస్డ్ అసెట్ అలకేషన్ అంటారు కదా అంటే మన గోల్ ఏంటి దాని బేస్డ్ అసెట్ అలకేషన్ బట్ ఓవరాల్ కూడా అసెట్ అలకేషన్ మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి అంటే మీ రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్ బట్టి మీరు అసెట్ లో అలకేట్ చేసుకుంటారు లెట్ సే నాకు ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పారు మీ పరిస్థితులను బట్టి మీ అసెట్ అలకేషన్ ఉండాలి అంతే గాని ఏజ్ మైనస్ ఇది కాదు అని నేను అది పూర్తిగా నమ్ముతాను అండ్ అలాగే నా 
నా గోల్స్ ని బట్టి అసెట్ అలకేట్ చేద్దామని నేను అనుకుంటున్నాను దాంట్లో ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ లో హయర్ స్టడీస్ కి పంపించాలని ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే నా గోల్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఉందో అప్పుడు రైట్ అసెట్ అలకేషన్ ఏంటి అసలు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్టా కాదా నేను ఆమె బిలీవర్ అంటే నేనేమనుకుంటానంటే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో కూడా కాస్త ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లో గానీ లార్జ్ కా ఫండ్స్ లో గానీ పెడితే ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చు అనేదాన్ని నేను నమ్ముతాను అయినా కూడా కాస్త డెట్ లో కూడా పెట్టాలా ఇది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ ఆన్సర్ అవుతుందండి నా నేను నాకు ఇద్దరు పిల్లలండి నా పెద్ద పాపకు సిక్స్ ఇయర్స్ చిన్న పాపకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఐ హ్యావ్ నో డెట్ ఫండ్స్ అట్ ఆల్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అండ్ స్టాక్స్ సో మీరు అన్నట్టు దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ప్యూర్లీ పర్సనల్ థింగ్ బికాస్ ఐ డూ ఇట్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ యాక్టివ్ గా నేను ఐఎమ్ అన్ యాక్టివ్ ఇన్వెస్టర్ బికాస్ ఐ ఎమ్ ఏబుల్ టు ట్రేడ్ ఇట్ ట్రాక్ ఇట్ అండ్ ట్రేస్ ఇట్ అలా ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ అఫోర్డ్ టు హ్యావ్ మై పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఈక్విటీ అలాంటి సౌలభ్యం లేనప్పుడు మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్లీ డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లోనే నేను ఈక్విటీ అండ్ డెట్ లో అలకే చేసినప్పుడు ఓకే నేను ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాలి అంటే దా ఈక్విటీ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఎస్డబ్ల్యూపీ చేసి డెట్ లోకి ఎప్పుడు మార్చాలి దీనికి దెర్ ఈస్ వన్ అంటే మేబీ నాట్ సో ఫేమస్ బట్ ఒక ఒక ఇది ఉందండి నిఫ్టీ పిఈ అంటారు ప్రైస్ పర్ అర్నింగ్స్ మామూలుగా కంపెనీస్ కి ఉంటది పిఈ ఆన్ ద హోల్ నిఫ్టీకి కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సో హిస్టారికల్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నిఫ్టీ పిఈ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడైందో దేర్ హ్యాస్ బీన్ అ కరెక్షన్ దెర్ ఆర్ పాయింట్స్ వేర్ ఇట్ వెన్ టు థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ ఆల్సో బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫ్రమ్ ద నంబర్స్ వీ హ్యావ్ నిఫ్టీ పిఈ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఉందో కరెక్షన్ వచ్చింది అంటారు సిక్స్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ కంటే కిందికి ఎప్పుడు వెళ్ళిందో బుల్ మార్కెట్ వస్తుంది అంటారు జనరలీ దట్ ఈస్ వాట్ ద చార్ట్ సేస్ సో జనరలీ చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే కొంతమంది ఫండ్ మేనేజర్స్ కూడా చేసే పని ఏంటంటే ఆ నిఫ్టీ పిఈ ట్వంటీ సెవెన్ కంటే పైకి వెళ్ళడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ దే పుట్ ఇన్ టు డెట్ ఫండ్స్ టిల్ ద పాయింట్ అండ్ దే కన్ ఇఫ్ అండ్ టిల్ ద పాయింట్ ద నిఫ్టీ పిఈ కమ్స్ బిలో సిక్స్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ పెట్టేసి అందులో ఈక్విటీలో సిక్ చేస్తారు అనమాట దట్ ఈస్ వన్ వే ఫ్యూ ఫండ్ మేనేజర్స్ డూ ఇట్ ఓకే ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఈ లోపు మనకి మెసేజెస్ లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది కళ్యాణ్ గారు అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఇప్పుడు ఒక యాప్ ఉంటుంది వారు బ్రోకరేజ్ జీరో అంటారు నమ్మాలో లేదో తెలీదు మా బా మా బ్యాంక్ నాకు ఏ స్టాక్ మార్కెట్ తెలీదు అన్న నాకు ఫ్రీ అని డిమాట్ ఇచ్చి ఆనక డబ్బులు కట్టించుకున్నారు అలాగే కొందరు బ్యాంక్ వారు మన అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ నిలువ ఉండడం చూసి మనకి పాలసీ పేర వారి రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ను ఆ తమ తమ టార్గెట్లు పూర్తి చేసుకోవడం కోసం హక్కుదారునికి పూర్తి అవగాహన ఇవ్వకుండా కనిపించిన ఉదాహరణలు అంతర్జాలంలో యూట్యూబ్ లో కోకలలు ఉన్నాయి అలోక్ గారి అవగాహనలో మరి ఇంకేమైనా మోసపూరిత చర్యలు ఉంటే చెప్పగలరు ఇదంతా ఉందండి మిస్ సెల్లింగ్ అంటారు కదా సో దిస్ ఈస్ వెరీ ర్యాంపెంట్ ఎస్పెషల్లీ మార్చ్ వచ్చిందంటే ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి దీని గురించి కొంచెం ఐ థింక్ కొంచెం డీటెయిల్ గానే ఒక పోస్ట్ ఏదో రాశాను అనుకుంటా పెట్టుబడుల బడిలో బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత మిస్ సెల్ చేయాలని ట్రై చేసినా ఫైనల్ గా మనం ఒక ఏదో ఒక ప్లేస్ లో సైన్ పెడతాం అనమాట వీ వీ పుట్ సైన్ ఆర్ గివ్ అ గో హెడ్ అట్ సమ్ పాయింట్ సో అలాంటి దాన్ని మీరు ఇఫ్ పాసిబుల్ హ్యావ్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఫోన్ కాల్ ద్వారా చెప్ చేయకుండా మీరు ఇన్ పర్సన్ చేయకపో ఇన్ పర్సన్ సైన్ పెట్టకపో పోతే డిజిటల్ గా చేస్తున్నట్లయితే ఈమెయిల్స్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో అండ్ కంప్లైంట్ టు ద అంబుడ్స్ మన్ అబౌట్ అబౌట్ దిస్ మిస్ సెల్లింగ్ అండ్ ఆ అంబుడ్స్ మన్ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ దే దే కమ్ డౌన్ ప్రిటీ హార్డ్ అండ్ పీపుల్ హూ ట్రై టు మిస్ సెల్
కాబట్టి వి హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ అంటే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు బ్యాంకు వెళ్తారు ఒక ఎలాగో వచ్చి ఉంటాయి డబ్బులు ఒక పది లక్షలు బ్యాంక్ లో వేయడానికి వెళ్తారు వాళ్ళకి మీకు ఈ అకౌంట్ లో ఇవి చేస్తున్నాం అది అని చెప్పి సైన్ పెట్టి చేసుకొని పిఓఏ మీద కూడా సైన్ పెట్టి చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ పాలసీ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ దాంట్లో పెట్టేస్తుంటారు అనమాట ఎందుకంటే మీరే సైన్ పెట్టారు కదా అంటారు సో దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎ లాట్ ఒక రకంగా మనము విజిలెంట్ గా ఉండాలి సైన్ పెడుతున్నప్పుడు మనం అడగాలి ఏంటిది వై ఆ మై వై వై డూ వాంట్ యువర్ మై సైన్ ఆన్ దిస్ అని మనం అడగాలి ఒకవేళ అవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా వారు ఇంకా ఏదైనా అలా మిస్సెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు కంప్లైన్ కంప్లైంట్ రైజ్ చేయొచ్చు ఒంబుడ్స్ మన్ తో థ్యాంక్ యూ సార్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నెక్స్ట్ జగన్ గారు మీరు హలో అండి యాక్చువల్లీ రమేష్ మెహతా ఈజ్ ఆల్సో మై బ్రదర్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో దాసు బాష్తం పర్మనెంట్ మెంబర్ కానీ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ దో సో తను యాక్చువల్లీ ఈజ్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్సన్ క్వశ్చన్ అండి యుఎస్ నుంచి వచ్చానండి ఐ ప్రొవైడ్ కన్సల్టెన్సీ టు వ్యాన్ గార్డ్ ఓకే అండ్ మా ఆబ్జెక్టివ్ మా క్లయింట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు మూవ్ పీపుల్ అవే ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ టు మేనేజ్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ గైడెన్స్ అంతా ఇస్తున్నది వీఆర్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ దెమ్ డూ ఇట్ యాజ్ ఎ సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ పీపుల్ ఓన్లీ సో దట్ దే డూ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రకారమే మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఓకే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ ఎ ట్రస్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ టు డూ రవి కిరణ్ గారు గోల్ బేస్డ్ అన్నారు ఐ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ టు వ్యాన్ గార్డ్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ గోల్ బేస్ మల్టీ గోల్ accumulation decumulation alanti concepts tho but na question entante what is the advice to people here like self directed ante we should give respect to the professional and seek professional help and pay for it also yes as long exactly. as you get returns which are more than compensating for the fee that you are paying exactly alanti yeah. advice edana like meer chepparu kada mee jaroda ani andloni but anywhere else you have some guidance to the team to actually go to professionals uh one thing andi meer cheppindi it's very valid point uh nenu ante na ppt lo kuda first slide lo ne pettanu for any uh, thing you have to consult a registered and uh, uh, qualified uh, advisor ani సో మీరు మీరు చెప్పినట్లు సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ యాక్చువల్లీ మే నాట్ వర్క్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ నంబర్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ ఆర్ దేర్ ఓన్ బ్రెయిన్ వర్కింగ్స్ అండ్ ఆల్ సో ఫర్ దీస్ పీపుల్ యూ షుడ్ నెవ ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు పుట్ అన్ ఎఫర్ట్ ఇన్ టు లర్నింగ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ go with a uh, good uh, advisor always and uh, honestly uh, hiring a financial advisor in india is one of the most underrated and uh, over abused things so mm-hmm. lot of people think and actually unwarranted kuda kaadu chaala mandi they just fleece uh, customers for the fee for the fee uh, mm-hmm. because the system in india is not as mature as that in the us uh and uh, a lot of ante uh, nibandhanalu uh, the the framework and the governance is also uh, still quite nascent right here right now uh, uh, hopefully that will become better uh, last few years lone it is becoming much better so once that happens uh, or as that is happening people should actively uh, go to a financial advisor and uh, and uh, be uh, pursue their goal based investments is my take that is what i believe uh, but because uh, just because i am in this full time so i don't feel the need to uh, hire someone else to do that job for me is what my disclaimer is okay yeah thank you uh naaku oka rendu questions unnai sir ah entante prasthutam pravancham anta economic depression lo undi ah ee time lo mana endulo invest cheste best ఓకే యాక్చువల్గా అంటే డిప్రెషన్లో అయితే లేదండి యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐసి దెర్ ఆర్ నో సిగ్నల్స్ వెరీ లెస్ సిగ్నల్స్ అంటే జాబ్స్ పోతున్నాయి అన్న ఒక్కటి తప్పిస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో అది పక్కన పెడితే 
మన అంటే మీరు ఎందులో పెట్టాలి అని అడిగారు కదా అగైన్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీరు ఎందుకు పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు సో మీ మీ గోల్ ఏంటి మీరు అంటే ఏదైనా నగలు లేదా కార్ ఇలాంటి దానికోసం అంటే షార్ట్ టర్మ్ గోల్ కోసమా లాంగ్ టర్మ్ గోల్ కోసమా ఒకవేళ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ కోసం అయితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ ఎస్ఐపి షార్ట్ టర్మ్ గోల్ కోసం అయితే మీరు మీకు ఎంత అమౌంట్ అవసరమో దీన్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఏదో ఒక దాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సాధారణంగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కి వాళ్ళ కంపెనీలే ఇస్తాయి కదా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లు వాళ్ళు వాటిని నమ్ముకుంటే చాలా లేదంటే వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నా సజెషన్ అండి అది ఉంటే మంచిదే కానీ అడిషనల్ గా ఇంకొక పాలసీ అంటే మేబీ ఇప్పుడు ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కి పాలసీ ఇస్తుంటే అడిషనల్ గా ఇంకొక టెన్ ల్యాక్స్ పాలసీ తీసుకోవడం మంచిదే ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనము ట్యాక్స్ రిబేట్ కోసం కూడా చూపించుకోవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ నేను చూసిన చాలా కేసెస్ ఏమయ్యాయి అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక కంపెనీ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఇట్ మే నాట్ అప్లై సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ లో నేనే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ కేసెస్ చూశాను ఒక జాబ్ మానేసి ఇంకొక జాబ్కి వెళ్తారు కదా జస్ట్ జనరల్ గా కంపెనీ మారుతున్నప్పుడు ద ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ఈజ్ అన్కవర్డ్ ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ లోనే డెలివరీ అయ్యి అది కవర్ కాక కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి ఎక్కువ డబ్బులు కట్టి ఒకరికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇలాంటివి చాలా జరిగాయి అనమాట సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కోసమే కదా మనం ఇన్సూరెన్స్ అనేది కడుతున్నప్పుడు వై 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 బీ వై నాట్ బీ ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్ అని దట్ ఈస్ వై ఐ సజెస్ట్ యూ గో విత్ యువర్ ఓన్ పాలసీ ఇన్ అడిషన్ టు వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్ అట్ ఎ టైమ్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అంటే ఒకవేళ జాబ్ ఒక జాబ్ మారేటప్పుడు లేదా అన్ఫార్చునేట్లీ జాబ్ పోయింది అన్నప్పుడు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్ కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితులకు కూడా యూ యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ దట్ టు ఛాన్స్ కాబట్టి టేక్ అనదర్ పాలసీ అని చెప్పాను రవికిరణ్ గారు ఇంకో ప్రశ్న ఉన్నట్టుంది హ్యాండిల్ చేశారు అవునండి అలో గారు అగైన్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఆన్ అసెట్ అలకేషన్ అండి ఎప్పుడైతే మనం దీంట్లో లార్జ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ లో మన ఫండ్స్ ని డైవర్సిఫై చేయాలని చెప్తారు అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్ అ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఎందుకంటే ఈజీలీ మేనేజ్ చేయొచ్చు కదా మనం ఫ్లెక్సీ క్యాప్ అన్నప్పుడు వర్సెస్ ఈ మూడిట్లో మేనేజ్ చేయాలన్నప్పుడు అది కొంచెం కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫర్దర్ లెట్స్ అయితే కొంచెం అమౌంట్ కూడా ఎక్కువ అయినప్పుడు ఎక్కువ అమౌంట్ అయినప్పుడు అన్ని సేమ్ ఫండ్ లో కాకుండా టూ టూ ఫండ్స్ లో పెట్టమంటారు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సిక్స్ ఫండ్స్ రెండు లార్జ్ క్యాప్ రెండు మిడ్ క్యాప్ రెండు స్మాల్ క్యాప్ కాకుండా రెండు ఫ్లెక్సీ క్యాప్ కనుక పెట్టుకుంటే ఎంత డిఫరెన్స్ మనం చేయొచ్చు అంటే అసలు అది వర్త్ లేకపోతే వర్త్ కాదంటారా Uh, it depends on your return expectations and the uh, anchana lela unnai meedi so uh, meer ante what is your goal for which you are investing in that and what is the return you are expecting out of that so ipudu small cap fund ante uh, traditionally they give higher returns than large cap but uh, small cap funds lo investments need regular monitoring at least Uh, yearly twice anna we have to uh, keep uh, reviewing and monitoring those funds small cap funds aithe uh, large cap funds aithe parvale yearly once monitor chesukuna saripothundi uh, but accordingly returns kuda alage untai so uh, a good large cap fund uh, historically has given around 12 to 13% uh, a good small cap fund uh, can give up to 18 19% also uh, but uh, in that prachesh gar cheppinattu gold laga uh uh that it comes as bursts uh small cap funds lo uh so uh, oh meeru flexi cap fund ke le sir ki a uh, rendu moderate aipothayi but problem entante what i feel is uh, flexi cap fund is uh, uh bit of both ani antaru that is how they are marketed but what i feel is flexi cap fund is a bit of none anpistundi so if you 
uh, if you are want to make use of uh, investment in small cap fund and accordingly you have a goal for that you invest in a small cap fund and a large cap fund separately and this one that is what my take is but again uh, maybe and as uh, your uh, uh, life progresses me goals change ayinappudu uh, accordingly moderate cheskunnappudu a return expectations moderate ayinappudu you can move to flexi cap fund okay ante flexi cap chesinappudu takku tracking avasaram ani antara mira uh ante it, it should be on on par with large cap fund uh, it still needs tracking uh, okay. but why are you moderating your return expectations when you can uh, put in uh, one large cap fund and small cap fund unless uh, you are in a position where you uh, you want to your goal warrants a, a flexi cap fund uh, don't go for it any okay okay thank you okay రెండు గంటలు సమయం అయిపో వస్తుంది చాలా ఇంటరాక్టివ్ గా జరిగింది ఈ సెషను సాధారణంగా దాసు భాషతన్ లో మేము ఏ కార్యక్రమం చేపట్టాలన్నా మేము ఒక మౌలికమైన ప్రశ్న వేసుకుంటాం దీని వల్ల మన శ్రోతలు ఏం తీసుకుంటారు దీని నుంచి అని సమగ్ర శ్రేయస్సు ఇందులో భాగమేనా కాదా అని మేము ప్రశ్న వేసుకుంటాము అలా వేసుకున్నప్పుడు మాకు వచ్చిన ప్రశ్న ఆ సమాధానం ఏమిటంటే ఆ మనకి జీవితంలో హెల్త్ వెల్త్ ఈ రెండు బాగుంటే మిగిలిన వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకనే ఆర్థిక ఆరోగ్యం పేరుతో మీరు రాసిన ప్రశ్న సమాధానాలని ఆ సిరీస్ చేయడం గానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రసంగం నిర్వహించడం గానీ మా దాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం అదే పర్సనల్ గ్రోత్ లో ముఖ్యమైన రెండిట్లో ఒక ఆరోగ్యం ఆర్థిక ఆరోగ్యం కాబట్టే మేము ఈ ప్రసంగం చేసాం పెట్టే పెట్టుకున్నాము మీరు కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాకున్న ప్రశ్నల్ని అలాగే మధ్యలో మాకు హెల్ప్ చేసిన కొన్ని కొన్ని సమాధానాలు బాగా అర్థమయ్యేలా ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రత్యూష గారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఓకేనా సార్ కిరణ్ గారు తప్పకుండా అండి ఆలోక్ గారు చాలా ధన్యవాదాలు పర్సనల్ గా నేను రెండు మూడు మొక్కలు చెప్తాను నాకు యాక్చువల్లీ ఈ ఆర్థికం మీద అసలు అసలు ఆసక్తి లేదు విషయాల మీద కానీ నేను నేర్చుకుందామని దీంట్లో ఫాలో అయ్యాను మీరు చెప్పినవన్నీ నేను విన్నాను శ్రద్ధగా విన్నాను చాలా తెలియని విషయాలు చెప్పారు అలాగే చాలా మంది శ్రోతలు మంచి మంచి ప్రశ్నలు వేశారు సో మీరందరి నుంచి కూడా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ధన్యవాదాలు అండి అందరికి పాల్గొన్న వాళ్ళకి తర్వాత మీ ఓపిక కి కూడా ధన్యవాదాలు చాలా సౌమ్యంగా మీరు పదకొండింటికి ఎలా ఉన్నారు ఒంటి గంటకు కూడా మీరు అలాగే ఉన్నారు చాలా సంతోషం అండి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ రైట్